Hi friends. Uh, so good evening everybody. Uh, so myself uh, Satish, uh, IRSC officer. Uh, today our topic is uh, to how to overcome the depression, how to overcome the this pressure or maybe low. So mano general ga. Yeh dete mano ekku ga mano vartham baita general ga chala mandi students gani le pate elders gani le pate parents gani ekku ga vadi words se vete onta yante chala loga onnaru. లేకపోతే ఎక్కువగా డిప్రెషన్లో ఉన్నాడు లేకపోతే ఎక్కువగా టెన్షన్ ఉంది తీసుకుంటున్నాడు లేకపోతే ఎక్కువగా ప్రెజర్ ఉంది లేకపోతే ఎక్కువగా శారోనెస్ ఉంది లేకపోతే ఎక్కువగా యొక్క శాడ్నెస్ కానీ ఏవైతే మనకి జనరల్గా ఎక్కువగా మనం వాడతామో ఇవన్నీ కూడా జనరల్గా ఆ వర్డ్స్ ఏవైతే మనం ఈ వర్డ్స్ ఏవైతే మనం ఎక్కువగా జనరల్గా వాడతామో మనం ఆ వర్డ్స్కి సంబంధించినటువంటి మనం చేద్దాం అంటే టుడే దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది హౌ టు ఓవర్ కమ్ ది డిప్రెషన్ టెన్షన్ ప్రెజర్ శాడ్నెస్ శారోనెస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వరీ ఎక్కువగా మనం వాడుతూ ఉంటాం మనం సో ఇటువంటివన్నీ కూడా ఎట్లాగ మనం ఓవర్కమ్ చేయాలి ఎటు ఎలా అవాయిడ్ చేయాలి ఎట్లా మేనేజ్ చేయాలి ఏంటి అన్న దానికి సంబంధించి మనం డిస్కస్ చేద్దామండి అంటే ఈ వీడియో బేసికల్గా ఒక స్టూడెంట్స్కి మాత్రమే స్టూడెంట్స్ పర్స్పెక్టివ్ అనేది కాదు స్టూడెంట్స్తో పాటుగా జనరల్ ఎల్డర్స్కి ప్రతి మనిషికి కూడా జనరల్గా మనం లైఫ్లో ఇటువంటివి మనం ఫేస్ చేస్తాం కాబట్టి కొంత స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ సెంటర్గా చెప్పినప్పటికీ కూడా ఇన్ జనరల్గా కూడా కొన్ని పాయింట్స్ నేను చెప్పడానికి నేను ట్రై చేస్తాను సో దట్ ఇట్ విల్ బి బెనిఫిటెడ్ ఫర్ ది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ దట్ హూ ఈజ్ వాచింగ్ అవర్ స లైఫ్ సో బేసికల్గానే మనం ఈ యొక్క డిప్రెషన్ అన్నది ఏదైతే మనం జనరల్గా చెప్తామో ఇది కొత్తగా వచ్చినటువంటి పదం అయితే కాదండి ఇది అంటే ఎప్పటి నుంచో కూడా ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి మనకి ఈ డిప్రెషన్ అనేది మనిషికి సంతోషం ఏ విధంగా మనకు క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది ఆ యొక్క హ్యాపీనెస్ అనే వరడు ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకి ఆ వరడు క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయిందో హ్యాపీనెస్ అన్న వరడు ఎప్పుడైతే పుట్టిందో డిప్రెషన్ కూడా ఏదైతే ఉందో మనకి టెన్షన్ ఆ టెన్షన్స్ ప్రెజర్స్ అదే రోజున మనకు స్టార్ట్ అయిపోయినట్టండి అంటే ఏంటంటే అండి మనకి జనరల్గా మనుషులకి మనకున్న యానిమల్స్కి ఉన్న మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే థింకింగ్ పవర్ మనుషులకి ఎక్కువ భగవంతుడు మన అంటే ఒక ఇన్ని ఎనభై లా ఎనభై నాలుగు లక్షల కోట్ల క్రియేచర్స్ ఉన్నటువంటి మన ఎర్త్ మీద ఒక మనిషికి మాత్రమే థింక్ చేసి పవర్ ఇచ్చాడు మనకి భగవంతుడు సో ఎప్పుడైతే మనిషికి థింక్ చేసి పవర్ ఇచ్చాడో ఆ థింకింగ్ పవర్ ఎప్పుడైతే మనకు వచ్చిందో ఆ థింకింగ్ పవర్ మనకు మాత్రమే ఉంది ఇంకెటువంటి వాటికి లేదు మనకి లేదు కాబట్టి సో ఆబ్వియస్గా ఆబ్వియస్గా ఆ థింకింగ్ పవర్తో పాటు మనకు ఆ ఇంటెలిజెన్స్తో పాటు ఈ ఈ టెన్షన్ ఇది కూడా మనకు వచ్చింది అంటే ఒక రకంగా భగవంతుడు మనకు మంచి చేశాడు అనుకు అనుకుందాం అనుకున్నా కూడా మనకు బాధన కూడా దాంతోపాటు మనం క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయడం జరిగిందండి సో ఈ యొక్క డిప్రెషన్ అనేది జనరల్గా ఒక డిసీజా కాదని మనం చెప్పుకున్నట్లయితే ఈ టెన్షన్ వాళ్ళైతే ప్రజలంతా కూడా అంటే ఒకప్పుడు దాని డిసీజ్ కింద తీసుకునేవారు కాదు ఇప్పుడు వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కానీ ఏదైతే తీసుకుంటే మీరు వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మీరు కొడితే ఈ యొక్క డిప్రెషన్ ఏదైతే ఉందో అదొక డిసీజ్ కింద దాన్ని డిఫైన్ చేసేసారండి ఈ మధ్యన లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి అంటే దీన్ని అసలు ఎట్లాగా డిఫైన్ చేశారు అంటే డిసీజ్ని జనరల్గా మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో మనం జనరల్గా డిసీజెస్ వస్తూ ఉంటాయి డిసీజ్ జన జనాలు చనిపోతూ ఉంటారు కానీ ఫార్చునేట్గా అన్ఫార్చునేట్గా చూసినట్లయితే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ రిపోర్ట్స్ కానీ మీరు చూసినట్లయితే ఎక్కువ మంది అంటే మనం డైలీ మనం చూసినట్లయితే కూడా ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఫోర్ టు ఫైవ్ సెకండ్స్కి జనరల్ ఎవరో ఒకళ్ళు సూసైడ్ చేసుకుని ఎక్కడో చోట చనిపోవడం జరుగుతుందండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంటే ఏంటంటే సూసైడ్ చేసుకుని డిప్రెషన్ ఎక్కువ అయ్యి ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి పర్సంటేజ్ రోజు రోజుకి మనకు బాగా పెరిగిపోతుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా బాగా పెరుగుతుంది అండి అంటే వరల్డ్ వైడ్ మనకు బాగా ఇది పెరుగుతుంది అంటే ఎందుకు పెరుగుతుంది అంటే రీజన్స్ పక్కన పెట్టండి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ లాజికల్గా మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మెడికల్గా కూడా దీన్ని గుర్తించడం జరిగింది సో అంటే ఒక రోజుకి జనాలు యాక్సిడెంట్లో చనిపోతూ ఉంటారు లేకపోతే ఎయిర్ పొల్యూషన్ వల్ల చనిపోతూ ఉంటారు వాటర్ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల చనిపోతూ ఉంటారు లేకపోతే వేరే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లేదా న్యాచురల్గా చనిపోయే వాళ్ళు ఉంటారు వీటి అన్నిటికంటే కూడా ఈ యొక్క ఈ డిప్రెషన్తో ఎక్కువగా చనిపోయే ఒక పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ చాలా చాలా ఎక్కువగా మనకి రోజు రోజుకి మనకి పెరిగిపోతున్నారు సో అందు గురించే చూడండి ఈవెన్ అంటే ఇదివరకు కూడా ఉందండి ఇది యాక్చువల్గా ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చింది ఇప్పుడు ఈవెన్ వరల్డ్ వార్ జరిగింది మనకి వరల్డ్ వార్ వన్ కానీ లేకపోతే వరల్డ్ వార్ టూ కానీ జరిగింది సో ప్రపంచ ప్రపంచ యుద్ధాలు జరిగినటువంటి టైంలో కూడా సో యుద్ధంలో చనిపోయిన జనం కంటే కూడా యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత డిప్రెషన్లో చనిపోయినటువంటి జనాలు ఎక్కువ అండి మనకి ప్రపంచంలో మన హిస్టరీ కానీ ఒకసారి మనం వెళ్ళినట్లయితేనండి మనకి సో అందువల్ల ఏంటంటే సో 
మోస్ట్ కంఫర్టబుల్గా ఉన్న జనరేషన్ ఏదని మనం చెప్పుకున్నట్లయితే కంఫర్టబుల్గా ఉన్న జనరేషన్ ఏదంటే మన జనరేషన్ అని చెప్తాడు ఎందుకంటే అండి మనకి వాట్సాప్ ఉందో లేకపోతే నేమో ఇంటర్నెట్లో ఉన్నాయి లేకపోతే ఎవరు ఎప్పుడు మాట్లాడాలని కూడా ఎవరితోనే మనం మాట్లాడగలుగుతున్నాం ఏదైనా కూడా చేయగలుగుతున్నాం అన్ని కంఫర్ట్స్ కూడా మనకి ఈరోజు అరచేతిలో ఉన్నాయండి మొబైల్లోనే మనకు ఉన్నాయి అంటే ఏంటంటే మోస్ట్ కంఫర్టబుల్ జనరేషన్ ఏదైనా ఉంది అంటే ఉన్నటువంటి జనరేషన్ మోస్ట్ కంఫర్టబుల్ జనరేషన్ అండి ఈవెన్ టిల్ డేట్ టిల్ డేట్ అలాగే ఇప్పటి వరకు మోస్ట్ అన్హ్యాపీ జనరేషన్ ఏదైనా ఉంది అంటే మోస్ట్ అన్హ్యాపీ మోస్ట్ డిప్రెసడ్ జనరేషన్ ఏదైనా ఉంది అంటే ఇదే జనరేషన్ అండి చూసారా అంటే జనరల్ గా ఎలా ఉంటుంది అంటే 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 మనం రెండు రకాలుగా ఇక్కడ ఆలోచించాలండి అంటే ఏంటి మోస్ట్ కంఫర్టబుల్ జనరేషన్ ఉన్న టైంలోనే మనం పుట్టాం మోస్ట్ అన్హ్యాపీ డిప్రెసడ్ జనరేషన్ లో కూడా మనమే ఉన్నాం చూసారా అంటే ఒక ఒక కంఫర్ట్ కానీ టెక్నాలజీ కానీ పెరుగుతుంది అంటే మనకు బాధలో లేకపోతే మనకు ఉన్నటువంటి డిప్రెషన్స్ కూడా పేర్లగా పెరుగుతున్నాయి అన్న విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గుర్తించాలి అంటే అంటే మనం ఎలా 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 తయారైంది అంటే మనకి అన్ని మనకి ఎప్పుడైతే మనకి అన్ని బాగా పెరుగుతున్నాయి ఆటోమేటిక్గా మనకి దీంతో పాటు మనకి డిప్రెషన్ కానీ లేకపోతే ఈ బాధలు కానీ మనకి పెరుగుతున్నాయి అందుగురించే చాలామంది స్టూడెంట్స్ని తీసుకున్నట్లయితే ఎలా ఉంటుంది అంటే మార్నింగ్ హ్యాపీగా ఉంటాడో మళ్ళీ మధ్యాహ్నం వచ్చేటప్పటికేమో మరి సడన్ గా శాడ్నెస్ లో గెలిపోతాడు మళ్ళీ ఈవినింగ్ వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ హ్యాపీగా ఉంటాడు అంటే చిన్న విషయం వచ్చినా కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వడం లేదా చిన్న విషయం వచ్చినా కూడా మన బాధలు లాగెళ్ళటం అనేది ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకి రోజు రాను రాను కూడా మనకి ఇది బాగా పెరుగుతుంది ఇది ఒక జనరల్ గా వంద మంది కానీ మనకు చనిపోయినట్లయితే ఇల్నెస్ వల్ల అందులో ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కూడా ఏదో ఒక రకంగా డైరెక్ట్ గా కానీ ఇండైరెక్ట్ గా కానీ ఈ యొక్క డిప్రెషన్ లేకపోతే ఈ యొక్క శాడ్నెస్ ఈ యొక్క శారోనెస్ ఏదైతే ఉందో లో అని ఏదైతే చెప్తామో వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ దీని వల్లే మనకి ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉన్నారంటే యూ జస్ట్ ఇమాజిన్ దట్ వాట్ సిచ్యువేషన్ దట్ అవర్ గ్లోబ్ ఈస్ దేర్ అంటే ఇది మొత్తం ప్రతి అంటే ప్రతి మనిషి కూడా అంటే ప్రపంచం మీద ప్రపంచంలో పుట్టిన ఎనిమిది వందల కోట్ల జనాభాలో ఉన్న ప్రతి మనిషి కూడా ఏదో ఒక టైంలో లేదు మనం సూసైడ్ చేసుకుందాం లేకపోతే మనకు లైఫ్ బాగోలేదు అన్నటువంటి బాధ ఏదైతే ఉంటుందో ప్రతి మనిషి ఫేస్ చేసి తెరవలసిందేనండి ఈ భూమి మీద సో అందువల్ల ఏంటంటే ఇది మనకు మనకు సంబంధించింది కాదు వేరే వాళ్ళకి ఎవరికి సంబంధించింది అన్నటువంటిది ఏదైతే అది ఏదైతే ఉందో అందులోంచి మనం బయటకు వద్దామండి సో ప్రతి మనిషి కూడా ఫేస్ చేస్తాడు కాకపోతే ఇంటెన్సిటీస్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు లేకపోతే తక్కువ ఉండొచ్చు తప్ప ఇదైతే డెఫినెట్ గా ప్రతి మనిషికి కూడా మనకి తప్పదండి అంటే ఇటు ఎట్లా ఉంటుంది అంటేనండి మనకి జనరల్ గా మీరు చూసినట్లయితే ఈ డిప్రెషన్ అంటే మనకి హ్యాపీనెస్ డిప్రెషన్ లేకపోతే శాడ్నెస్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ టర్మ్స్ అంటే జనరల్ గా మనకి హ్యాపీనెస్ ఎక్కువ టైం ఉండాలి ఒక డిప్రెషన్ అనేది బాధ అనేది ఒక గెస్ట్ కింద రావాలి బట్ అన్ఫార్చునేట్ గా మనకి హ్యాపీనెస్ అనేది ఒక గెస్ట్ అయిపోయింది అండి ప్రతి మనిషికి కూడా అంటే చాలా తక్కువ టైం మాత్రమే మనం లైఫ్ లో ఉన్నటువంటి మన స్పాన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మనం యావరేజ్ గా ఉన్నటువంటి లైఫ్ మన ఇండియన్ లైఫ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లైఫ్ తీసుకుంటే అందులో సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లైఫ్ లో తీసుకున్నట్లయితే ఎక్కువ టైమ్ మనం నిద్ర వంతరం నిద్రపోయినా మిగిలిన టైం మనం డే టైం ఉన్నప్పటికీ కూడా మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైం పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద టైం ఎక్కువ కూడా మన బాధల్లోనే ఎక్కువగా మన లైఫ్ని గడుపుతున్నాం మనం అంటే ఒక హ్యాపీనెస్ అనేది ఏదైతే ఒక గెస్ట్ కింద వచ్చి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితుల్లోకి ఒక కమ్యూనిటీ కింద అయిపోయింది అలాగ అయిపోయినటువంటి పరిస్థితుల్లోకి అటువంటి జనరేషన్ లో ఇప్పుడైతే మనం ఉన్నామని చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే తప్పది అంటే ప్రతి అందరూ కూడా అంటే ఎలా ఎలా అలా దీనికి కారణాలు ఏంటంటే అండి చాలా రకాల కారణాలు ఉన్నాయండి యాక్చువల్గా ఏంటంటే దీనికి రీజన్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఈ యొక్క డిప్రెషన్ ఏదైతే మనకు ఉందో దీనికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ లింక్ అయి ఉంటాయండి అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అంటే దీన్ని ఎలా ఎలా చెప్పాలంటే నేను అడ్రస్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఒక ఆల్కహాల్ తీసుకునే వ్యక్తి మందు తీసుకుంటున్నాడు మందు తాగుతున్నాడు రోజును మందు తాగే వ్యక్తి దగ్గరికి తీసుకొచ్చి నేను బాబు నువ్వు మందు తాగకు మందు తాగితే నీకు ఫ్యామిలీ ఇబ్బంది పడుతుంది లేకపోతే వాళ్ళందరూ చాలా ఇబ్బంది పడతారు లేదా నీకు బ్యాడ్ హ్యాబిట్ వచ్చింది లేకపోతే దీనివల్ల నీకు చాలా ఇబ్బందులు పడతామని చెప్తే వాడు ఏమంటాడు అంటే సార్ మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే డాక్టర్ అలా చెప్తే ఏమంటాడు అంటే సార్ మీరు చెప్పేది ఏమంది బయట సొసైటీలో పబ్లిక్ అదే మాట చెప్తున్నారు పిల్లలు అదే మాట చెప్తున్నారు లేకపోతే నేమో సొసైటీలో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ అదే చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఇందులో గొప్పతనం ఏముందని చెప్తాడు అంటే ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినటువంటి పేషెంట్ ఒక బాధలో ఉన్నటువంటి పేషెంట్ వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఆల్కహాలిక్ గా అయినటువంటి పేషెంట్ వెళ్ళినప్పుడు జనరల్ గా ఎలా ఉంటుంది అంటేనండి అంటే అటువంటి పేషెంట్ కి మీరు బయట చెప్పినటువంటి సేమ్
ఫోకస్ పెట్టాలని అంటే రీజన్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం మీనింగ్ ఏంటి రీజన్స్ అవి అది ఎలా ఎలా ఉంటాయంటే రీజన్స్ ఫిజికల్గా ఉన్న రీజన్స్ వల్ల వస్తుందా మనకు బాధ సొసైటీ వల్ల వస్తుందా బాధ మనకి బయట ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల వస్తుందా లేకపోతే మనకి ఇంటర్నల్గా ఉన్నటువంటి ఫీలింగ్ వల్ల మనకు బాధ వస్తుందా అంటే దేని గురించి అసలు మనం బాధపడుతున్నాం అన్న విషయాల మీద అది క్లారిటీ తెచ్చుకోవాలండి మనం అంటే క్లారిటీ అంటే ఎలా ఎలా ఉంటుంది అంటే 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 ఏదైనా అవ్వచ్చు అండి అది ఇప్పుడు అది ఎటువంటి ఫ్యాక్టర్ అని అవ్వచ్చు ఫిజికల్గా మనకి హెల్త్ బాగోపోవడం వల్ల రావచ్చు లేకపోతే సొసైటీలో కొంతమంది క్రిటిసైజ్ చేయడం వల్ల రావచ్చు లేకపోతే ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయిపోవడం వల్ల రావచ్చు లేకపోతే నాకు నాకే బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ వల్ల నాకు రావచ్చు లేకపోతే నాకు వీక్నెస్ వల్ల రావచ్చు లేకపోతే ప్రాబ్లం వల్ల రావచ్చు చాలా రకాలుగా మనిషిని బాధ అనేది ఇబ్బంది పెడుతుంది డెఫినెట్గా బాధ పెడుతుంది ఏదో ఒక ఇష్యూ ఆ బాధ పెట్టినప్పుడు దాన్ని ఓవరల్గా చూడకూడదండి దాన్ని కరెక్ట్గా పిన్ పాయింటెడ్గా వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద రీజన్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ ప్రో బాధకి ఏంటి అన్నది ఏదైతే ఉందో దాన్ని కానీ కరెక్ట్గా మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే అప్పుడు మనకి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుద్దండి థాట్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఓహో ప్రాబ్లం ఏంటి దాంట్లో బయటకు ఎలా రావాలన్నది ఏదైతే ఉందో అప్పుడు మనకు బయటికి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఆ రకమైనటువంటి థింకింగ్ ఏదైతే ఉందో అది చేయాలి అంటే ఏంటి ఇది ఫెయిల్జూరు వల్ల వచ్చిందా ఫియర్ వల్ల వచ్చిందా లేదా ఇమాజినరీగా ఉండడం అంటే కొంతమంది ఎక్కువగా భయపడిపోయి ఇమాజినరీగా ఉండి ఇన్సెక్యూరిటీ వల్ల కొంతమందికి ఆటోమేటిక్గా బాధ కలుగుతూ ఉంటుంది మనకి ఏం జరగకపోయినా కూడా సో ఈ దేనివల్ల మనకు వస్తుంది బాధ అన్నది ఏదైతే ఉందో దాన్ని కరెక్ట్గా అడ్రస్ చేయగలిగితే డెఫినెట్గా కొంతవరకు మనం ముందుకి ఆ ప్రయాణం చేసినట్టు మనకు అవుతుంది అట్లాగే ఎలా ఉంటుంది అంటేనండి జనరల్గా ఈ ఈ యొక్క నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా మనిషికి డిప్రెషన్ వచ్చింది మనిషికి బాధ కలిగింది అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎవరైతే జనరల్గా హ్యాపీనెస్ని డిఫైన్ చేస్తారో ఎవరైతే హ్యాపీనెస్ని డిఫైన్ చేస్తారో డెఫినెట్గా వాడి డిప్రెషన్ని కూడా బాధను కూడా డిఫైన్ చేసినట్టే శాడ్నెస్ని అందు గురించే చాలా చాలా సందర్భాల్లో ఏం చెప్తూ ఉంటే మనం ఎప్పుడు కూడా హ్యాపీనెస్ని డిఫైన్ చేయకూడదండి చాలామంది ఏం చేస్తారంటే సార్ నేను పలానా ఎగ్జామ్ పాస్ అయితే నేను నేను ఆనందంగా ఉంటాను నాకు ఈ బిజినెస్లో పది లక్షల రూపాయలు లాభం వస్తే నేను హ్యాపీగా ఉంటాను నాకు లైఫ్ ఈ విధంగా ఉంటే నేను హ్యాపీగా ఉంటానని చెప్పేసి మనం డిఫైన్ చేస్తామండి అంటే హ్యాపీనెస్ని ఏ రోజైతే మనం డిఫైన్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్గా తెలియకుండా బాధని శాడ్నెస్ని డిప్రెషన్ని కూడా అదే రోజున మనం డిఫైన్ చేసినట్టే ప్రత్యేకంగా దాని దానికి డెఫినేషన్ మనకు వద్దన్నా కుదరదండి ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి హ్యాపీనెస్కి డిఫైన్ చేశాడు అంటే అది కాకపోతే బాధ అని ఇండైరెక్ట్గా నేను డిఫైన్ చేసినట్టే సో అందువల్ల ఏంటంటే సో మనం డిఫైన్ చేసేటప్పుడు జనరల్గా ఎలా ఉంటుంది అంటే చాలా క్లీ హ్యాపీనెస్ని ఎప్పుడు కూడా డిఫైన్ చేయకూడదండి ఎక్కువ వెన అంటే ఎంత డీప్గా ఎంత డీటెయిల్డ్గా మీరు హ్యాపీనెస్ని డిఫైన్ చేస్తారో అంత డీటెయిల్డ్గా బాధను కూడా డిఫైన్ చేసినట్టే మీరు సో అందువల్ల అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి దానికి ఇన్ఫాక్ట్ దట్ ఈస్ అవర్ రియల్ కంక్లూషన్ కూడా మనకి ఈ యొక్క వీడియోలో లాస్ట్లో మనం చెప్పే చెప్పబోయే కంక్లూషన్ కూడా అదే అవుతూ ఉంటుంది సో ఈ షుడ్ నెవర్ ట్రై టు డిఫైన్ ద హ్యాపీనెస్ అంటే హ్యాపీనెస్ని డిఫైన్ చేయకుండా ఏంటి సార్ రెండు ఒకటేనా అంటే రెండు ఒకటిని కాదండి కానీ దాన్ని డీప్గా మీరు ఎప్పుడు కూడా డిఫైన్ చేయకూడదండి అట్లాగే ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే జనరల్గా ఎలా ఉంటుంది అంటే రీజన్స్ ఇప్పుడు డిప్రెషన్ అవ్వడానికి స్టూడెంట్స్ తీసుకున్నా లేకపోతే ఎల్డర్స్ తీసుకున్న ఎలా ఉంటాయంటే అంటే రీజన్స్ చాలా చిన్న చిన్న రీజన్స్ చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు రీజన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే సార్ ఎలాగ మా అమ్మ నన్ను సరిగా చూసుకోవట్లేదు లేకపోతే మా అమ్మ నాన్న దెబ్బలాడుకుంటున్నారో అందు గురించి నాకు ఇబ్బందిగా ఉన్నాను నాతో ఆరు నెలల ఫ్రెండ్షిప్ చేసినటువంటి ఒక ఫ్రెండ్ సడన్గా ఇగ్నోర్ చేయడం జరిగింది నేను డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతాను లేకపోతే నేను కొంచెం చదివాను చదివినప్పటికీ పాస్ అవ్వలేదు కాబట్టి నేను డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతాను వ్యాపారం చేశాను లాస్ వచ్చింది కొంచెం లాస్ వచ్చింది నేను అంటే తట్టుకోగలిగిన లాస్ వచ్చినప్పటికీ కూడా లేదు నేను డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతాను లేకపోతే నేమో అంటే ఎక్స్ అంటే మా మా టీచర్ నన్ను తిట్టాడు కాబట్టి నేను బాధపడుతున్నాను లేకపోతే నేమో సరౌండింగ్లో ఉన్న సొసైటీలో ఎవరో నన్ను పిలిచి తిట్టాడు అందు గురించి నేను బాధపడుతాను అంటే ఒక వ్యక్తి క్రిటిసైజ్ చేసినా తిట్టినా లేకపోతే ఎటువంటి ఇబ్బంది కలిగినా కూడా ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి జనరేషన్ ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉన్నారంటే ఆటోమేటిక్గా ఇమీడియట్గా ఒక రకమైనటువంటి బాధలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మీకు నేను గుర్తు చేయాలి అంటే చాలామంది ఇండియాలో ఉన్నటువంటి యూత్ తీసుకున్నట్లయితే ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ యూత్ దే ఆర్ అండర్ ద డిప్రెషన్ అన్ఫార్చునేట్గా వాళ్ళ డిప్రెషన్లో ఉన్నారన్న విషయం కూడా వాళ్ళకు కూడా తెలియదు అంటే అదేంటి సార్ వాళ్ళకు కూడా తెలియదు అంటే చాలామంది తెలియదండి ఇప్పుడు నేను అంటే అంటే ట్రీట్మెంట్ లెవెల్కి వస్తే ట్రీట్మెంట్ లెవెల్కి వచ్చిన వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ హార్ట్ టెన్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా ఉంటారండి యాక్చువల్గా మనకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కానీ చాలామ
నాకు టీచర్ చెప్పింది నాకు సరిగా నాకు అర్థం కాలేదు లేకపోతే నాకు భోజనం సరిగా హాస్టల్లో పోలేదు మా నాన్న డబ్బులు లేని ఫ్యామిలీలో పుట్టాడు డబ్బులు లేవు మా ఫ్యామిలీకి మిగతా వాళ్ళందరికీ డబ్బులు ఉన్నాయి లేకపోతే ఏమో సరైనటువంటి ఫెసిలిటీస్ నాకు లేవు లేకపోతే నాకు సరైనటువంటి మోటార్ సైకిల్ లేదు మా ఫ్రెండ్కి మోటార్ సైకిల్ ఉంది నాకు మోటార్ సైకిల్ లేదు అలా ఇటువంటి రిజన్స్ అన్ని చెప్పి ఒక స్టూడెంట్ ఒక అమ్మాయిని అడగడం జరిగింది ఎప్పుడు లాంగ్ బ్యాక్ అడిగితే నేను చెప్పాను ఈ రీజన్స్ అన్ని చెప్తున్నావు కదమ్మా ఏంటి ఈ రీజన్స్ అన్ని చెప్తున్నావు ఏంటి నీ బాధపడటానికి రీజన్స్ కి సంబంధం ఏంటి అని అడిగాను నేను అడిగితే అమ్మాయి అందే సార్ అట్లా అంటారా ఏంటి సార్ మీరు ఇది అసలు లైఫ్ అండ్ డెత్ సమస్య ఇది నాకు ఉన్న బాధలు ఏవి ఇన్ని బాధలు ఇన్ని వరుసగా నేను అన్ని చెప్తుంటే మీరేంటి సార్ లైట్ గా తీసుకుని అసలు బాధలే కాదని చెప్తారని చెప్పేసి నాతో చెప్పడం జరిగింది అంటే నేనేం చెప్పానంటే నువ్వు చెప్పినటువంటి బాధలో బాధల్లో అంటే వాట్ ఎవర్ ద పేరెంట్స్ సంబంధించి కానీ బుక్స్ సంబంధించి కానీ మనీకి సంబంధించి కానీ ఫెసిలిటీస్ కి సంబంధించి కానీ హాస్టల్ కి సంబంధించి కానీ ఫ్రెండ్స్ కి సంబంధించి కానీ వాట్ ఎవర్ ద రీజన్ లెట్ ఇట్ బి ఇన్ని రీజన్స్ వాళ్ళు నువ్వు బాధపడుతున్నా చెప్తున్నావు కదా ఇన్ని రీజన్స్ చెప్తున్నావు కదా ఈ రీజన్స్ లో ఏ ఒక్క దాన్ని నువ్వు కంట్రోల్ చేయగలవా అని అడిగాను నేను క్యాన్ యూ కంట్రోల్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ అట్లీస్ట్ అని అడిగితే లేదు సార్ నేను అదేంటి లేదు లేదు సార్ నేను కంట్రోల్ చేయలే చేయగలనంటే నువ్వు ఏదన్నా కంట్రోల్ చేయగలవా ఒక ఫ్యాక్టర్ కంట్రోల్ చేయగలవని అడిగాను సార్ నేను కంట్రోల్ చేయలేను వెన్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ ఎనీథింగ్ ఆన్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ దెన్ వేర్ ఈస్ ద పాయింట్ టు డిస్కస్ నువ్వు నీకు డబ్బులు లేని ఫ్యామిలీలో పుట్టావు నువ్వు ఎలా కంట్రోల్ చేస్తావు అది అది నీ చేతిలో లేదు లేకపోతే నీకు మోటార్ సైకిల్ లేదు లేదా హాస్టల్లో భోజనం బాగోలేదు లేకపోతే టీచర్ సరిగా చెప్పలేదు సో దాని నుంచి నువ్వు బయటకు ఎలా రావాలో ఆలోచించడం మానేసి రియలైజ్ అయ్యి సో ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను డిప్రెషన్లోకి వెళ్తాను అంటే ఏంటంటే ఒక మనిషి బాధపడడానికి జనరల్ గా ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటారండి వాటి అన్నింటిలో కూడా ఆ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ను లింక్ చేసి మనం మనిషి బాధపడతా ఉంటాం మనం అంటే మన చేతిలో లేనిది మనకి చేత కానిది మన వల్ల కానిది మన మన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయలేనిది ఫ్యాక్టర్స్ ని మనం తెచ్చుకుని మన మైండ్ లోకి దాని గురించి మనం ఆలోచన చేసి దానికి బాధపడడం ఏదైతే ఉందో అది జనరల్ గా మనం జరుగుతూ ఉంటుంది అండి మెజారిటీ ఆఫ్ ది కేసెస్ అదే జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడెక్కడ మన చేతిలో ఉండదండి అంటే మనం మనం ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ని అనాలసిస్ చేసినప్పుడు ఇది నా తప్పు వల్ల జరిగిందా లేకపోతే నా చేతిలో ఉంటుందా లేకపోతే నేనేమన్నా కంట్రోల్ చేయగలనా అన్నది ఆ ఎనాలసిస్ లో కొంత క్లారిటీ రావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరో ఉన్నారు మా మా ఇంట్లో అన్ని ఇబ్బందులు నేనే పడతాను ఇబ్బందులు అన్ని పడతాను ఇలా చేయలేకపోతున్నాను ఫైనాన్షియల్ గా ఇబ్బంది ఉంది నేనే ఫ్యామిలీని చేయాలి లేకపోతే ఇంకోటి చేయాలి లేకపోతే వాళ్ళు ఎవరైనా సరిగా చూడట్లేదు ఎవడో పట్టించుకోవట్లేదు ఎవడో ఇగ్నోర్ చేయట్లేదు ఇది ఏది కూడా మనం కంట్రోల్ చేయలేమండి మనం కంట్రోల్ చేయలేనటువంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు మన యొక్క మానసిక పరిస్థితిని ఎప్పుడు కూడా దిగజార్చుకోకూడదు ఎప్పుడైతే మన మానసిక పరిస్థితి దిగజార్చుకున్నా మన ఎఫిషియన్సీ ఆటోమేటిక్ గా పడిపోతూ ఉంటుంది సో ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకు ఉన్నటువంటి బాధని మనకు ఉన్న హ్యాపీనెస్ ని కూడా ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ మీరు లింక్ చేయకూడదు అంటే మీరు అనొచ్చు అదే సార్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ తో బాధ లింక్ చేయకూడదు అంటారు కదా మరి హ్యాపీనెస్ ను కూడా లింక్ చేయకూడదు కదా అంటే ఎస్ హ్యాపీనెస్ ను కూడా లింక్ చేయకూడదు అండి నేను పలానా హోటల్కి వెళ్ళి రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి నేను బిర్యానీ తింటే నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను అంటే అలా లింక్ చేయకూడదు అండి నువ్వు వెళ్ళి తిను తింటే ఇన్స్టాంటేనియస్ గా నువ్వు ఆనందపడు సినిమా చూడు నువ్వు ఇన్స్టాంటేనియస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ పొందు కానీ నువ్వు బలంగా దాన్ని లింక్ చేయకూడదు ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎప్పుడైతే నువ్వు లింక్ చేయడం అలవాటు చేసుకున్నావో బాధను కూడా ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ తో లింక్ చేసేస్తాం మనం ఎందుకంటే మనిషికి హ్యాపీగా ఉన్న మూమెంట్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయండి యాక్చువల్గా బాధ బాధలో ఉన్న మూమెంట్స్ ఎక్కువగా మనిషికి ఎక్కువగా ఉంటాయి మనకి సో అందువల్ల ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డెఫినెట్ గా వాటిని ఎప్పుడు కూడా మనం లింక్ చేయకూడదు అట్లాగే జనరల్ గా ఏం చేస్తామంటే మనం మన యొక్క హ్యాపీనెస్ ని పక్క వ్యక్తికి ఇస్తా ఉంటాం మనం కీ అంటాం చూడు కీ టు హ్యాపీనెస్ అంటాం అంటే కీ టు హ్యాపీనెస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరన్నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పది సంవత్సరాల నుంచి ఫ్రెండ్షిప్ ఫ్రెండ్షిప్ పది సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ ఫ్రెండ్ ఏం చెప్తాడంటే నేను ఆ ఫ్రెండ్ మీద బాగా డిపెండ్ అయిపోయాను నేను బాగా చిన్నతనం నుంచి అన్ని షేర్ చేసుకుంటున్నాం బాధలు షేర్ చేసుకుంటున్నాం కష్టాలు షేర్ చేసుకుంటున్నాం చక్కగా మనం ఒకదానికి ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు ఒకళ్ళ బాధల కష్టాలు చెప్పుకుంటూ హ్యాపీగా బతుకుతున్నాం సడన్ గా ఆ ఫ్రెండ్ దగ్గర మనకి ఏదో ఇబ్బంది వచ్చింది ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు ఎట్లా ఆలోచిస్తాం అంటే 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 మనం ఆటోమేటిక్ గా తెలియకుండా ఒక రకమైన డిప్రెషన్ వెళ్ళిపోతాం అసలు అమ్మాయిలు కాన
అంటే అటువంటి పక్క వ్యక్తులకు మనం ఎప్పుడు ఇచ్చి చేయకూడదు ఎందుకంటే మన హ్యాపీనెస్ మన దగ్గర ఉంచుకోవాలి మన హ్యాపీనెస్ మన ఇంటర్నల్ గానే మనకు బయటకు రావాలి తప్ప పక్క వ్యక్తి నుంచి మనకు వచ్చే పరిస్థితి మనం కంపేర్ చేసుకోకూడదు పక్క వ్యక్తి నుంచి మనం డిపెండ్ అవ్వకూడదండి మనం మనలాగానే బ్రతకాలి మనం ఎందుకంటే ఎనిమిది వందల కోట్ల జనాభాలో ఏ ఒక్క మనిషి ఇంకొక మనిషితో కంపేర్ చేయడానికి లేదు ఎవరి యాంబిషన్స్ వాళ్ళవే ఎవరి యొక్క లిమిటేషన్స్ వాళ్ళవే ఎవరి స్ట్రెంగ్త్ వాళ్ళదే ఎవరి యొక్క డిజైర్ వాళ్ళదే ఎవరి యొక్క టేస్ట్ వాళ్ళదే ఎవరి యొక్క కోరిక డిజైర్ వాళ్ళవే ఏ ఏ ఒక్కటి కూడా మనం కంపేర్ చేయడానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి బాధలు ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి మనిషి మనం మనం ఆ స్ట్రెంగ్త్ మనకి రావాలి అంటే పక్కన ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మన అటువంటి కీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం ఇవ్వకూడదు అంటే ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు దాన్ని క్లియర్ గా అడ్రస్ చేసి మనస్తత్వం ఏదైతే ఉందో డెఫినెట్ గా రావాలి అంటే మన యొక్క మన యొక్క బాధని ఎమోషనల్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద లేకపోతే అంటే చాలా మంది కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోవడం వల్ల బాధ పెరుగుతూ ఉంటుంది కన్ఫ్యూజన్ ఉండడం వల్ల బాధ పెరుగుతూ ఉంటుంది క్లారిటీ లేకపోవడం వల్ల లైఫ్ మీద హ్యూమన్ లైఫ్ మీద క్లారిటీ లేకపోవడం వల్ల బాధ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అంటే జనరల్ గా క్లారిటీ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో ఆ క్లారిటీని క్లియర్ గా తెచ్చుకోవాలంటే అంటే మనం అంటే అసలు మనం ఎందుకు మనం పుట్టాము భగవంతుడు మనకు మనకు అవకాశం ఇచ్చాడు మనిషి కింద పుట్టే అవకాశం ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆ లైఫ్ని ఏ విధంగా లీడ్ చేయాలి ఆ క్లారిటీ ఆఫ్ ది లైఫ్ క్లారిటీ ఆఫ్ ది థాట్ ప్రాసెస్ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల మనకు డిపెండెన్సీ బాగా పెరిగిపోయి మన బాధలను పక్క వ్యక్తితో షేర్ చేద్దామా సింపతి తీసుకుందామా లేదా మనకు ఐడెంటిటీ కోరుకుందాం అన్నటువంటి ఆ ఫీలింగ్ ఎప్పుడైతే మనిషికి బాగా బయటకు వచ్చిందో ఆ డిపెండెన్సీ పెరిగిపోవడం వల్ల మనకి బాధలన్నీ కూడా మనిషికి వస్తాయి అంటే బాధలు రావడానికి చాలా మంది స్టూడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే నేను రెండు మూడు పాయింట్లు చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్లో ఎవరైనా పేరెంట్స్ ఉన్నారనుకోండి ఒక ఫార్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఉన్న పేరెంట్స్ ఉన్నారు ఏ ఇంట్లో అయితే జనరల్గా పేరెంట్స్ హ్యాపీగా లేరో పేరెంట్స్ దెబ్బలాడుకుంటారో వాళ్ళు హ్యాపీగా లేరో డెఫినెట్గా ఆ చిల్ ఆ చిల్డ్రన్స్ కూడా మీకు హ్యాపీగా ఉంటారండి ఎందుకంటే అంటే ఒక మదరు ఒక ఫాదరు వాళ్లే సరిగ్గా హ్యాపీగా లేకపోతే వాళ్లే సరిగ్గా నెగిటివ్గా ఉంటే ప్రతిది నెగిటివ్గా మాట్లాడినట్లయితే వాళ్ళ యొక్క పిల్లలు హ్యాపీగా ఉండాలనుకోవడం సమూర్ఖత్వం అండి ఎట్టి పరిస్థితులు ఉండదు అందువల్ల ఎప్పుడు కూడా అండి పేరెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా హ్యాపీగా ఉండాలి అంటే ఒక నెగిటివ్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఒక పాజిటివ్ అట్మాస్ఫియర్ని క్రియేట్ చేయలేడు ఒక నెగిటివ్గా ఉన్న మైండ్ సెట్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి పాజ్ నెగిటివ్గానే ఉంటారు తప్ప పాజిటివ్గా చేయలేడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పేరెంట్స్లో కానీ నెగిటివిటీ ఉంటే ఒక నెగిటివ్ అట్మాస్ఫియర్ కానీ ఎప్పుడైతే ఉందో మీకు యాటిట్యూడ్ నెగిటివ్గా ఉన్నట్లయితే డెఫినెట్గా ఆ ఇంపాక్ట్ పిల్లల మీద పడి వాళ్ళు కూడా ఆ రకంగా పెరగడానికి కావాలి అంటే నేను నేను యాజ్ ఆ ఫాదర్గా ప్రతీది కంపేర్ చేయడం మొదలు పెట్టానండి అందరితో కంపేర్ చేయడం మొదలు పెడితే ఆటోమేటిక్గా ఎన్డైరెక్ట్గా నేను బాధ మనిషి అలా పడాలని నేను నాకు నేనే పిల్లలకు చెప్పినట్టు అవుతుంది సో అందువల్ల ఏంటంటే ఈ యొక్క ఎల్డర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో పేరెంట్స్ వాళ్ళ హ్యాపీగా లేరు అంటే ఆబ్వియస్గా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి చిల్డ్రన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా ఉండే అవకాశాలు చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు చూస్తూ పెరుగుతారు కాబట్టి డెఫినెట్గా ప్రతి వ్యక్తి కూడా మనకి అంటే ఒక గుడ్డువాడిని తీసుకెళ్ళి లైట్ ఎలా ఉంటుందో చూపించుకుంటే ఎలా చూపిస్తాడు చీకటిగానే ఉంటుంది వాడిని వాడికి లైటింగ్ అంటే ఏంటి చెప్పమన్నట్టుగా ఉంటుంది సో ఎందుకంటే ఒక హ్యాపీగా లేనటువంటి ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి పేరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళకి హ్యాపీగా మిగతా వాళ్ళకి హ్యాపీనెస్ ఇవ్వాలి అంటే ఇవ్వాలి ఒక వ్యక్తి నిజంగా స్ట్రెంగ్త్ చేయాలంటే వాడు ఎప్పుడు బాధలో ఉండకూడదు ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే మిగిలిన సరౌ మిగిలిన సరౌండింగ్ అట్మాస్ఫియర్ని నెగిటివ్ అట్మాస్ఫియర్ నుంచి పాజిటివ్గా కన్ కన్వర్ట్ చేసి ఫ్యామిలీని లీడ్ చేయగలరు సో వాడు ఎప్పుడైతే నెగిటివ్గా ఆలోచించాడో ధైర్యం ధైర్యం కోల్పోయి ఆటోమేటిక్గా మిగిలిన సరౌండింగ్ అట్మాస్ఫియర్ అంతా కూడా మొత్తం స్పాయిల్ అయిపోయి ఆటోమేటిక్గా మొత్తం అంతా కూడా ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంటుంది సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పేరెంట్స్ ఆ విధంగా ఉండకూడదని అట్లాగే ఇంకోటి ఏంటంటే డిసిషన్ మళ్ళీ మనిషి మనిషికి బాధ ఎందుకు వస్తుంటే డిసిషన్స్ ఎప్పుడు కూడా మనిషి ఎలా తీసుకుంటాడు మనం జనరల్గా డిసిషన్స్ ఒక బిజినెస్ చేయాలన్నా ఒక కోర్స్ చదవాలన్నా ఒక ఎగ్జామ్ రాయాలన్నా లేకపోతే ఏదైనా ఒక ఎటువంటి ఇంట్లో డిసిషన్ తీసుకోవాలన్నా కూడా ఎవరైతే డిసిషన్ స్పీడ్గా తీసుకుంటారో జనరల్గా స్పీడ్ డిసిషన్స్ ఎవరైతే తీసుకుంటారో వాళ్ళ లైఫ్లో ఎక్కువ బాధలు పడతా ఉంటారండి అంటే డిసిషన్స్ ఎప్పుడు కూడా అండి ఎల్డర్స్ ఎప్పుడు కూడా డిసిషన్ స్పీడ్గా తీసుకోకూడదండి అంటే అది మ్యారేజ్కి సంబంధించి పెళ్లికి సంబంధించి ఎవరైనా ఉండే లేకపోతే స్పీడ్గా డిసిషన్స్ తీసుకుని డిసిషన్స్ ఎవరైతే మారుస్తారో జనరల్గా వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా లైఫ్లో బాధపడే అవకాశాలు ఎక్కువగా 
మొత్తం అంతా రకరకాలుగా మొత్తం అంతా మిక్స్ అయిపోయి రకరకాల కల్చర్స్ అన్ని మిక్స్ అయిపోయి మనకు ఆ యొక్క ఆ కమ్యూనిటీ అనేది రేర్గా అయిపోయింది కాబట్టి అంటే ఏంటంటే పర్మినెంట్ హ్యాపీ ఇప్పుడు మందు తాగే వ్యక్తి రోజు మందు తాగాడు అనుకోండి పర్మినెంట్గా హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది అంటే ఉండదండి కొంతకాలం పోయిన తర్వాత దాని మీద కూడా చరాకు వస్తుంది సరే అలవాటు ఏంది కదా తాగుతాడు అంతే అంటే ఏదైనా ఒక అలవాటు అయినప్పుడు కంటిన్యూస్గా అదే పని చేసినప్పటికీ కూడా కంటిన్యూస్గా హ్యాపీనెస్గా హ్యాపీగా ఉంటాడు ఈ మనిషి చెప్పడానికి లేదండి అంటే ఒక మనిషి కంటిన్యూస్గా హ్యాపీగా ఉంటాడు అని ఎక్కడ కూడా ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా ప్రూవ్ అవ్వలేదండి ఎక్కడ కూడా పెద్ద పెద్ద మిలీనియర్స్ పెద్ద డబ్బులు ఉన్నవాడు మాత్రం హ్యాపీగా ఉంటారు అంటే అలా లేరంటే పెద్ద పెద్ద వేల కోట్లు వందల కోట్లు లక్షల కోట్లు ఉన్నాడు కూడా సూసైడ్ చేసి చచ్చిపోయారు చాలా మంది సో అందువల్ల ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా మనిషి యొక్క హ్యాపీనెస్కి మనిషికి ఉన్నటువంటి ఎకనామికల్ కండిషన్స్కి లింక్ ఉండదండి మనిషి యొక్క ఆలోచన విధానం ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది తప్ప మనిషికి పర్మినెంట్గా హ్యాపీనెస్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుందండి అంటే ఎలా మన లైఫ్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఎలా ఉంటే అలా యాక్సెప్ట్ చేసే మనస్తత్వం ఉన్నట్లయితేనే అప్పుడు మాత్రం మనకు కొంచెం ఆ యొక్క ఆ లైఫ్ని లీడ్ చేసే విధానం ఏదైతే ఉంటుందో అప్పుడు మాత్రం లైఫ్ని మనం లీడ్ చేయడానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుంది అట్లాగే ఎవరన్నా మనం క్రిటిసిజం చేసినప్పుడు జనరల్గా బాధపడతా ఉంటాం అయ్యే నువ్వు బాల్ నువ్వు సరిగా బాగాలేదు లేకపోతే నువ్వు సరిగ్గా చదవలేదు లేకపోతే నువ్వు సరిగ్గా చేయడం లేదు లేకపోతే నువ్వు దేనికి పనికి రావు లేకపోతే నువ్వు అందంగా లేవు నేను నీకు ఎవడో పెళ్లి చేసుకోడు లేకపోతే నేమో పలన అందరూ నేను తిడుతున్నారు ఇలాగ క్రిటిసిజం ఎప్పుడైతే మీకు సొసైటీ నుంచి కానీ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి కానీ ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ దగ్గర నుంచి కానీ క్రిటిసిజం అనేది కామన్గా వస్తూ ఉంటుందండి ఆ క్రిటిసిజం రావడానికి గల రీజన్స్ ఏదైనా అవ్వచ్చు అవతల వ్యక్తి క్రిటిసిజం చేయడం అంటే జలసీతో చేస్తున్నాడా అది నీ మీద కోపంతో చేస్తున్నాడా నిజంగా నీ మీద ఇస్తుంతో నువ్వు ఇంప్రూవ్ అవ్వాలని చేస్తున్నాడా అనేది మనకు తెలియదు సో అందువల్ల క్రిటిసిజం అనేది ఏదైతే ఉందో చాలా వరకు అది పాజిటివ్గానే ఉంటుంది చాలా వరకు నెగిటివ్గా కూడా ఉంటుంది అంటే ఆ క్రిటిసిజం మీకు వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఆలోచించాలంటే అంటే అది నిజంగా క్రిటిసిజం మంచిదా ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తిని నేను పిలిచి ఇప్పుడు సరిగా ఎగ్జామ్ సరిగా రాయట్లేదు సరిగా చదవలేదు అని తిట్టాను నేను తిట్టినప్పుడు వాడు ఇగోగా తీసుకుని ఇది నిజంగా దాని నుంచి బాధపడకూడదు అండి నిజంగా అది క్రిటిసిజం జరిగిందా క్రిటిసిజం జరిగింది కాబట్టి నిజంగా అది కరెక్టేనా అనేది రియలైజేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ రియలైజేషన్ కానీ వచ్చినట్లయితే అప్పుడు దాని నుంచి మనిషి ముందుకెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది తప్ప అంతే తప్ప క్రిటిసిజంగా ఉంటుంది కొన్ని రకాల కొన్ని రకాల నెగిటివ్గానే ఉంటుంది అది మంచి రియల్ ఫ్రెండ్షిప్ అయితే మంచి మంచి వ్యక్తులు ఎవరైతే క్లోజ్గా ఉన్నారో మన ఉన్నతిని ఎవరైతే కోరుకుంటారో జనరల్గా అటువంటి వ్యక్తులు చేసే క్రిటిసిజం ఏదైతే ఉందో దాన్ని నెగిటివ్గాను లేకపోతే ఇగో కింద తీసుకుని మనం బాధలో వెళ్ళ వెళ్ళకూడదండి దాని ఎలా ఇంప్రూవ్ అవుదో అని చెప్పేసి ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మీరు బయటికి రావాలి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు సార్ నాకు ఇలా అందంగా లేదు నాకు పెళ్ళి అవ్వదు లేకపోతే నాకు ఎటువంటి అలా రిలేషన్స్ లేవు లేకపోతే ఎవడో పట్టించుకోవట్లేదు లేకపోతే నేను లావుగా ఉన్నానని చెప్తూ ఉంటారండి కాదండి మనిషి ప్రతిదీ కూడా అండి ఒక పర్టికులర్ భగవంతుడు ఒకటి ఇచ్చాడు అంటే ఇంకొకటి ఎక్కడో కూడా మనకు పాజిటివ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండి చాలా మంది నేను స్టూడెంట్స్ నేను పర్సనల్గా అబ్జర్వ్ చేశానండి చాలా మంది అందంగా లేకుండా చాలా అగ్లీగా ఉండి చాలా బాధపడుతున్న డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయినటువంటి వ్యక్తులు ఈ స్టూడెంట్లు కూడా నేను చూశాను వాళ్ళకి భగవంతుడు అటువంటి అట్రాక్షన్స్ ఎటువంటి డిస్ట్రాక్షన్స్కి వెళ్ళకుండా చక్కగా చదువుకుని సక్సెస్ అయినటువంటి విద్యార్థులు చాలా మంది చూశాను అంటే ఒకటి నెగిటివ్ ఉన్నంత మాత్రాన్ని మొత్తం లైఫ్ అంతా అయిపోయినట్టు కాదండి డెఫినెట్గా మనకు అదర్ సైడ్ మనకు పాజిటివ్ ఉంటుంది ఆ పాజిటివ్ చూడడానికి మనకు కళ్ళు కావాలి దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయడానికి దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనకి కొంచెం ఆ స్ట్రెంగ్త్ కావాలి సో డెఫినెట్గా అన్ని బ్యాలెన్స్గానే మనకు భగవంతుడు ఇస్తాడు కాబట్టి మనకు మనకి ఏదైతే మన దగ్గర లేదో దాని గురించి ఎప్పుడు బాధపడతా ఉండే మనకి సో ఇప్పుడు మనిషి కాళ్ళు ఉన్నాయి చేతులు ఉన్నాయి బాడీలు అన్ని పార్ట్లు పనిచేస్తున్నాయి దాని గురించి ఎప్పుడు ఎవడో ఆనందపడ్డావు సరే నా కాళ్ళు ఇచ్చాడు చేతులు ఇచ్చాడు కిడ్నీ పని చేస్తుంది హార్ట్ పని చేస్తుంది లివర్ పని చేస్తుంది కదా బాబు భగవంతుడు చాలు భగవంతుడికి హ్యాపీ హ్యాపీగా నాకు చాలు అని ఆనందపడతామంటే మనం ఆనందపడం మనం సో మనకు లేని దాని గురించి ఎప్పుడైతే మనం ఆలోచన మొదలు పెట్టామో జనరల్గా మనకు బాధ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా మనకు ఉన్న దాని గురించి మనం ఆలోచించాలి నిన్న మొన్న ఒకరితో ఎవరితో నేను డిస్కస్ చేస్తా ఎవరు అడిగారు సార్ ఇలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి హెల్త్ పాడైపోయింది లేకపోతే నేను ఎంతకాలం పరుచుతానో తెలీదు ఇలా సంథింగ్ చాలా రకాల ఇబ్బందులు చెప్పడం జరిగితే చెప్పాను చాలా బెటర్గా బ్రతుకుతున్నాం మనము ఇండియాలో ఈ రోజు కూడా ఇరవై కోట్ల మందికి తిండి లేక తిండి లేక ఇరవై కోట్ల మందికి తిండి లేక ప్లాట్ఫార్మ్ మీద పడుకుంటున్నారో చాలా ప్రదేశాల్లో మీకు ఫ్లై ఓవర్ల కింద బ్రిడ్జ్ల కింద పడుకుంటున్నారు కనీసం ఆకలి ఆకలి తట్టుకోలేక వాటర్ తాగి బతికి వాళ్ళు ఉన్నారు మెంటల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ పీపుల్ మూడు కోట్ల మంది ఉన్నారు మన దేశంలో ఇల్లు లేని వాళ్ళు ముప్పై
అంటే ఏంటి నేను అక్కడ హాఫ్ అన్ అవర్ కదా పని ఈ తొమ్మిది తొమ్మిది గంటల వరకు టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది కదా అని బాధపడకూడదు అండి ఈ తొమ్మిది గంటల ప్రయాణాన్ని కూడా నువ్వు ఉపయోగించుకుంటూ దీన్ని కూడా నువ్వు ఎంజాయ్ చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక పెద్ద కొండ ఉంది లేకపోతే దాని మీద మంచి ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే మంచి ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి నీకు ఆకలిగా ఉంది తెచ్చుకోవాలి ఆ జర్నీని కూడా ఆ నడకను కూడా ఆ జర్నీని కూడా నువ్వు మానసికంగా దాన్ని ఆనంద ఆనందం కలిగేటట్టుగా ఆ యొక్క యాటిట్యూడ్ నువ్వు మార్చుకోగలిగితే అంటే జర్నీని కూడా డెఫినెట్ గా సక్సెస్ ఈజ్ నాట్ ది డెస్టినేషన్ అండి సక్సెస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈజ్ అ జర్నీ ఆ జర్నీని ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జామ్ నేను కష్టపడి చదవాలి ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఎగ్జామ్ రాస్తాను నేను సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ రాస్తాను ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ రాస్తే అది రిజల్ట్ వస్తేనే నేను హ్యాపీగా ఉంటాను అంటే తప్ప అంటది ఈ ఐదు సంవత్సరాల యొక్క ప్రిపరేషన్ ని చదువుని దాని యొక్క ఆ జర్నీని ఆ చదివి విధానాన్ని ఆ ప్రొసీజర్ ని కూడా నేను హ్యాపీగా నేను ఎంజాయ్ చేయగలిగితేనే అప్పుడు మాత్రమే ఆ యొక్క రిజల్ట్ ని కూడా నేను ఎంజాయ్ చేయగలను ఒకవేళ రిజల్ట్ సరిగా రాకపోయినా అట్లీస్ట్ ఈ ప్రాసెస్ నేను ఎంజాయ్ చేయగలను అంటే ఎవరైతే ఆ ప్రాసెస్ ని ఎవరైతే ఓన్ చేసుకుంటారో ఆ కష్టాన్ని అప్పుడు మాత్రం వాళ్ళు మాత్రం హ్యాపీగా ఉంటారు అంటే మీరు డెస్టినేషన్ ని మాత్రమే సార్ నాకు కోటి రూపాయలు సంపాదించాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కోటి రూపాయలు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అని అన్నావు నువ్వు కోటి రూపాయలు ఇష్టం ఎవరికి లేదండి ప్రతి ఒక్కరికి ఇష్టమే కోటి రూపాయలు వచ్చిన తర్వాత నువ్వు ఆనందపడతావు పది సంవత్సరాల తర్వాత వస్తుంది కోటి రూపాయలు పక్కన పెట్టు పది సంవత్సరాలు నేను కష్టపడుతున్నాను అని అన్నావు అనుకో నువ్వు నీ మనం అంటే మనంత మూర్ఖుడు ఇంకొకటి ఉండడు అంటే పది సంవత్సరాలు నేను కష్టపడి డే అండ్ నైట్ కష్టపడి అన్ని వదులుకుని నేను పది సంవత్సరాలు కష్టపడి కోటి రూపాయలు సంపాదించాను కోటి రూపాయలు సంపాదించిన తర్వాత నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను అంటే తప్ప అంటే యాక్చువల్గా ఎందుకని అంటే పది సంవత్సరాలు నువ్వు కష్టపడ్డాను అని నీకు నువ్వే ఒప్పుకున్నప్పుడు ఇంకా రేపు పొద్దున కోటి రూపాయలు వచ్చిన తర్వాత నీకు కలిగి ఆరు నెలల ఉంటుంది తర్వాత అది కూడా పోతుందండి మళ్ళీ పది కోట్లు సంపాదించాలంటాం మనం ఈ పది సంవత్సరాలు వేస్ట్ అయిపోయింది కదా నీకు లైఫ్లోను భగవంతుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి లైఫ్ ఏదైతే ఉందో లైఫ్ని మనకు మనమే వేస్ట్ చేసి సంపాదించడానికి నువ్వు చేసే బిజినెస్ ఏదైతే ఉంటుందో చదువు కానీ బిజినెస్ కానీ ఎగ్జామ్ కానీ ఇదే ఆ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో పది సంవత్సరాలు కూడా ఆ కష్టాన్ని తీసుకుని ఆ కష్టాన్ని కూడా నువ్వు ఎంజాయ్ చేసే పరిస్థితులు ఉన్నట్లయితే ఆ జర్నీని కూడా నువ్వు ఎంజాయ్ చేసే పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అప్పుడు మాత్రమే అప్పుడు మా లైఫ్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో హ్యాపీగా ముందుకు వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది అందు గురించి డెస్టినేషన్ మీద రిజల్ట్ అని రిజల్ట్ అని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎవడైతే ప్రయాణం చేస్తాడో వాడు ఎప్పుడు కూడా హ్యాపీగా ఉంటాడు అండి లైఫ్ లో రిజల్ట్ అని దృష్టిలో పెట్టుకోకూడదండి ఒక ఎగ్జామ్ చదువుతున్నాడు రిజల్ట్ పాస్ అవ్వచ్చు ఫెయిల్ అవ్వచ్చు పక్కన పెట్టండి నువ్వు సిన్సియర్ గా ఎఫర్ట్ పెట్టావా లేదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ నేను పెట్టాను లేదా ఎఫర్ట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెట్టినప్పుడు రిజల్ట్ వదిలేండి ఈ రోజు కాకపోతే రేపు రేపు కాకపోతే ఎల్లుండి వస్తుంది ఒక బిజినెస్ శాస్త్రం ఎఫర్ట్ గా పెట్టాను లేదా ఒక్కొక్కసారి బిజినెస్ పోవచ్చు ఫెయిల్ అవ్వచ్చు దెబ్బ తగలవచ్చు కానీ నీలో ఉన్న సిన్సియారిటీ పోకూడదు నీలో ఉన్న ఎఫర్ట్స్ పోకూడదు రిజల్ట్ అని దృష్టిలో పెట్టుకుని మాత్రమే నువ్వు వర్క్ చేయకూడదు ఆ ప్రాసెస్ ని ఆ జర్నీని కూడా నువ్వు వర్క్ చేయాలి హోటల్ బిజినెస్ శాస్త్రం నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోటల్ లో నైట్ పన్నెండు గంటల దాకా ఉండాలి నేను ఉండాలి అంటే దాన్ని నేను అలాగే ఉండాలి తప్పదు కాబట్టి నేను బాధపడుతూ ఉండకూడదు నేను ఒక రకంగా ఏంటంటే హ్యాపీగా దాన్ని ఉంటూ హ్యాపీగానే నేను ఆ బిజినెస్ చేయగలగాలి తప్ప డెస్టినేషన్ ఎప్పుడు కూడా మీరు చేయకూడదు మీరు ఒక జర్నీ ఏదైతే ఉందో జర్నీని మాత్రమే మీరు చేయాలి అట్లాగే ఎలా ఉంటుంది అంటే అండి అంటే ఏ అంటే ఒక ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయ్యాడు స్టూడెంట్ బాధపడుతున్నాడు డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళాడు జనరల్ గా ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఎలా ఆలోచించాలంటే మీరు ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అవ్వడానికి గల కారణాలను ఎనాలిసిస్ చేయాలండి ఎప్పుడు కూడా అంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే సార్ నేను ఎగ్జామ్ బాగా చదివాను బాగా రాసాను అయినా ఫెయిల్ అయిపోయాను చాలా బాధగా ఉంది అసలు నేను చచ్చిపోవాలని ఉందని చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారండి కాదండి ఎప్పుడు కూడా అంటే ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఎలా ఆలోచించాలంటే హానెస్ట్ గా ఆలోచించాలంటే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అడిగాను అడుగుతూ ఉంటాను ఏమన్నా నువ్వు ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయ్యాను అన్నావు కదా బాధపడ్డాను అన్నావు కదా బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యాను సార్ ఇంకో ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యాను సార్ రెండేళ్ళు ప్రిపేర్ అయ్యాను రాలేదు డిప్రెషన్ లో వెళ్ళిపోతున్నాను నాకు బాధగా ఉంది నేను ఏం చేయలేదు తెలియదు లేదు చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు మాకు స్టూడెంట్స్ అంటే ఏంటంటే అంటే ఆ స్టూడెంట్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉండాలంటే అంటే ఆ స్టూడెంట్ ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు అంటే ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఎగ్జామ్ రాలేదు టూ ఇయర్స్ చదివాడు టూ ఇయర్స్ చదివినప్పుడు రాలేదు అంటే ఆలోచన విధానం ఎలా ఉండాలంటే ఇండియాలో బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ రావాలి అంటే రెండేళ్ళు కాదు నాలుగేళ్ళు కూడా చదివిన వాళ్ళు చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారు నిజంగా నేను హానెస్ట్ గా సీరియస్ గా
ఆడ అందులో వాడు కష్టపడ్డాడు వాడి యొక్క కష్టాన్ని మనం అప్రిషియేట్ చేద్దాం ఎదుట వ్యక్తి యొక్క కష్టాన్ని ఎప్పుడైతే మనం అప్రిషియేట్ చేస్తామో ఆ రోజు మాత్రమే మనం సక్సెస్ అవ్వగలం ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క కష్టాన్ని మనం అప్రిషియేట్ చేయకుండా ఎప్పుడు కూడా మనకు మనమే బాధపడుతూ కంపేర్ చేసి ఎప్పుడు కూడా మనం బాధపడలేము ఒక వ్యక్తి ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే ఒక వ్యక్తి ముందుకు వెళ్ళాలంటే పక్క అంటే నేను పాస్ అవ్వాలని చదవాలి తప్ప పక్క వ్యక్తి పాస్ అవ్వకూడదు అని చదవకూడదు పక్క వ్యక్తి పాస్ అవుతాడా పాస్ అవ్వడా వాడికి ఉద్యోగం వస్తుందా రాదా బిజినెస్ లో సక్సెస్ అవుతాడా ఫెయిల్ అవుతాడా ఇదంతా నా పని కాదు నా వరకు నేను ఫుల్ ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నా లేదా నా వరకు నేను చదవగలుగుతున్నా లేదా ఫుల్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టి చదవగలుగుతున్నా లేదని చెప్పాలి తప్ప కంపారిజన్ తో ఎప్పుడు కూడా చదువుకుని కంపారిజన్ తో బిజినెస్ చేసుకుని ఆ కంపారిజన్ ఏదైతే ఉందో అది తప్పండి ఎందుకంటే భగవంతుడు పుట్టినప్పుడు మనం ఒక్కళ్ళ కింద పుట్టాం మనం మన మన యాంబిషన్ ఒకటే మన డిజైర్ ఒకటే మన ఏ ఇద్దరు వ్యక్తి అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న ఎనిమిది వందల యాభై కోట్ల జనాభాలో ఏ ఇద్దరు మనుషులు ఒకే రకంగా ఆలోచించరు ఇద్దరు అంటే అసలు ఇద్దరు ఒకటి కానప్పుడు ఇద్దరు ఎలా కంపేర్ చేస్తాం మనం కంపేర్ చేయలేవండి ఒక్కొక్కళ్ళ క్వాలిటీస్ ఒక్కొక్కళ్ళ స్ట్రెంగ్త్ ఒక్కొక్కళ్ళ డిజైర్ ఒక్కొక్కళ్ళ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వేరే వేరుగా ఉన్నప్పుడు మనం కంపేర్ చేసుకుని బాధపడే విధానం ఏదైతే ఉందో నిజంగా చాలా తప్పండి అటువంటి పరిస్థితులు ఎప్పుడు కూడా మనం దిగజారకూడదు అటువంటి కంపారిజన్ ఎప్పుడు కూడా చేయకూడదు ఒక వ్యక్తి ఫెయిల్ అయిపోతే ఫెయిల్ అయినందుకు బాధపడకూడదు ఫెయిల్ అవ్వకుండా భగవంతుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోనందుకు బాధపడాలి మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఒక వ్యక్తి ఫెయిల్ అయినప్పుడు బిజినెస్ లో కానీ లేకపోతే చదువులో కానీ ఫెయిల్ అయినందుకు బాధపడకూడదు ఫెయిల్ అవ్వకుండా ఉండడానికి భగవంతుడు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సిచ్యువేషన్స్ ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు ఆ అవకాశాన్ని మనం ఉపయోగించుకోనందుకు దాని గురించి బాధపడి నెక్స్ట్ టైం ఇటువంటి అవకాశం వచ్చినా కూడా దాన్ని అందిపుచ్చుకుని ముందుకు వెళ్ళాలి తప్ప ఫెయిల్ అయినందుకు మనం ఇప్పుడు కూడా బాధపడకూడదు నేను ఒక రకంగా ఫెయిల్ అయ్యాను ఒక ఇబ్బంది ఒక తప్పు చేసి నేను ఇబ్బంది పడుతున్నాను పర్సనల్ గా నేను నిజంగా కూడా చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాను ఇప్పుడు నేను ఇంత డెప్త్ గా ఇంత ఎంత ఎంత డెప్త్ గా నేను చాలా వీడియోస్ అన్ని టాపిక్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నానంటే డోంట్ థింక్ దట్ ఐ హామ్ హైలీ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ అంటే నేను ఎన్ని సక్సెస్ వచ్చినాయో లైఫ్ లో నాకు దానికి పది రెట్లు ఇరవై రెట్లు ముప్పై రెట్లు ఫెయిల్ చూసి చూసినట్టు లెక్క అండి నేను అంటే అంటే చాలా మంది సార్ మీరు ఇన్ని ఎగ్జామ్స్ క్రాక్ చేశారు ఇండియాలో ఇన్ని ఎగ్జామ్స్ ఎవరో క్రాక్ చేయలేదు అసలు ఇన్ని ఎగ్జామ్స్ క్రాక్ చేసిన ఇండియాలో ఇప్పటి వరకు ఎవరు లేరండి లేకపోతే అకాడమిక్లీ అంత సక్సెస్ అయ్యారు లేకపోతే మీరు ఆఫీసర్ అయ్యారు ఎన్నో లక్షల మందికి ఫ్రీగా చెప్తున్నారు లేకపోతే ఇలా చెప్తున్నారు కదా మీకేంటి సార్ హైలీ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ అంటే డోంట్ థింక్ దట్ ఒక మనిషి సక్సెస్ అయ్యాడు అంటే సక్సెస్ ని మాత్రం మనం ఇప్పుడు చూడకూడదండి దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి బాధల్ని ఆ యొక్క ఆ వెనకాల ఉన్నటువంటి కష్టాలని దానికి ఎన్నో వందల రెట్లు దానికి ఎన్నో రెట్లు కష్టాలు పడి ఇబ్బందులు పడి ఫెయిల్యూర్ చూసి క్రిటిసిజం చూసి బాధలు పడి అన్ని రకాల ఫైనాన్షియల్ గా ఫ్యామిలీ పరంగా సొసైటీ పరంగా ఎన్నో ఇబ్బందులు పడినటువంటి వ్యక్తి మాత్రమే ముందుకు వస్తాడు అన్ని పడ్డాను కాబట్టి నేను ఈ రోజుని మీకు ముందు కనపడుతుంది ఈ రోజు కూడా ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నానో అన్ని బాధలు నాకు ఈ రోజు కూడా ఉన్నాయండి కాకపోతే బాధలు ఉన్నంత మాత్రాన బాధల నుంచి మనం బయటకి ఏ విధంగా రావాలి ఏంటి అన్న దాని మీద ఆలోచించాలి తప్ప బాధలోనే మనం ఉంటే ఆలోచించుకో అని ఆలోచించుకుంటే ఎప్పుడు కూడా మనకు ఉపయోగం ఉండదండి ఎందుకంటే అంటే జనరల్ గా ఎలా ఉంటుందంటే ఒక వ్యక్తి వ్యాపారం చేశాడు వ్యాపారం చేస్తే వంద రూపాయలు లాస్ వచ్చింది వంద రూపాయలు లాస్ వస్తే వాడు ఏం చేస్తాడంటే బాగా ఆలోచిస్తాడు వంద రూపాయలు లాస్ వచ్చింది లాస్ వచ్చిందని బాధపడతా ఉంటాడు అదే వ్యక్తికి వంద రూపాయలు లాభం వచ్చింది బిజినెస్ చేశాడు హండ్రెడ్ రూపీస్ లాభం వచ్చింది హండ్రెడ్ రూపీస్ లాభం వస్తే వాడు ఆనందపడతాడు హండ్రెడ్ రూపీస్ లాభం వచ్చింది అని చాలా ఆనందపడతాడు కానీ ప్రాక్టికల్గా మీరు ఆలోచించినట్లయితే మనిషికి హండ్రెడ్ రూపీస్ పోవడం వల్ల వచ్చే బాధ హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చే ఆనందం కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది అండి అంటే మనిషి బాధ జనరల్ గా మనల్ని బాగా ఇబ్బంది పెడతా ఉంటుంది బాగా గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక సక్సెస్ అయ్యానండి లైఫ్లో నేను నాకు ఎంసెట్లో నాకు స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది లేకపోతే ఐఐటీలో ర్యాంక్ వచ్చింది ర్యాంక్ వచ్చిందన్న ఆనందం ఒక ఫస్ట్ ఆరు నెలలో ఐదు నెలలో ఉంటుందండి తర్వాత మర్చిపోతానండి నేను నేను గుర్తు చేసుకున్నా కూడా నాకు ఆనందం రాదు అదే నేను అదే ఐఐటి ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయ్యాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఫెయిల్ అయిపోయినటువంటి విషయాన్ని మొత్తం లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుపెట్టుకుని బాధపడుతూనే ఉంటాను ఎప్పుడు కూడా అండి మనం మనిషి ఏం చేస్తా ఉంటే బాధ వచ్చినప్పుడు మన బ్రెయిన్లో పెట్టి దాన్ని మనం చూడండి మన పిండి రూపుతాం చూసారా మన గ్రైండర్ వేసి పిండి రూపుతున్నట్టుగా ఆ యొక్క బ్రెయిన్లో పట్టుకెళ్ళి ఆ యొక్క బాధను వేసేసి మనం దాన్ని రొటేట్ చేస్తూ ఉంటాం మనం దాన్ని కంటిన్యూస్గా రొటేట్ చేస్తూ
అటువంటి పెట్టినప్పుడు అంటే నెగిటివ్ పాయింట్స్ వచ్చినప్పుడు జనరల్ గా మైండ్ నుంచి మీరు డైవర్ట్ అయ్యి మీరు లైఫ్ లో సాధించినటువంటి పాజిటివ్ పాయింట్స్ కానీ లేకపోతే మంచి విషయాలు కానీ గుర్తు తెచ్చుకుని సో ఆ రకంగా మీరు ముందుకు వెళ్లే అవకాశం ఏదైతే ఉంటుందో అవి గుర్తు తెచ్చిన దాన్ని చేయాలని అంటే ఇప్పుడు హాఫ్ గ్లాస్ లో వాటర్ ఉందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వాటర్ ఈ వాటర్ గ్లాస్ లో హాఫ్ ఉంది అంటే దీన్ని మీరు చూసి విధానం ఉంటుంది అంటే హాఫ్ ఎంటీ ఉందా హాఫ్ ఫుల్ ఉందా అని చెప్పి మనకు కొటేషన్ కూడా ఉంటుంది అంటే మనం చూసి విధానం బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది అండి ఇప్పుడు చీకట ఉంది అంటే దాని అర్థం చే అక్కడ చీకటిగా ఉంది అంటే అర్థం ఏంటంటే వెలుతురు లేనట్లు లెక్క అక్కడ చీకటి ఉన్నట్టు కాదండి అక్కడ అంటే ఆ వెలుతుర్ని కానీ మీరు తీసుకురాగలిగితే చీకటి పోతుంది బాధని మీరు పోగొట్టాలి అంటే బాధని పోగొట్టడం మన వల్ల అవ్వదు అసలు బాధ అనేది ఇన్విటబుల్ మనిషికి అసలు మీరు దాని గురించి అసలు మీరు బాధ లేకుండా మనిషి బ్రతుకుదామని ట్రై చేయదు ఎవడను అది ఎవడ వల్ల కాదండి ప్రపంచంలో పెద్ద పెద్ద సాధువుల వల్ల ఎవడ వల్ల కాదు ఇది బాధని తగ్గించడం పక్కన పెట్టండి బాధని ఎలాగ తగ్గించడం మనం ఆనందాన్ని హ్యాపీనెస్ని ఏ విధంగా మనం ఆ డోస్ని ఏ విధంగా పెంచాలి మన యాటిట్యూడ్ని ఏ విధంగా మార్చాలి ఆ రకంగా కానీ మనం ఆలోచించినట్లయితే అప్పుడు మాత్రమే మనిషి హ్యాపీగా ఉండగలడు బాధను తగ్గించడానికి అందు గురించి చాలా మంది చెప్తా ఉంటాను నేను సార్ నా టైటిల్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే హౌ టు మేనేజ్ డిప్రెషన్ శాడ్నెస్ అని ఉంటుంది తప్ప హౌ టు కంట్రోల్ హౌ టు అవాయిడ్ అని ఉండొచ్చు చూడండి అక్కడ నేను ఎక్కడ కూడా మీరు ఎమోషన్స్ ని బాధని అంటే ఎక్కడ కూడా మనిషి ఎమోషన్స్ ని బాధని డిప్రెషన్ ని ఎవడో కంట్రోల్ చేయలేడండి ఒక మనిషికి ఫీలింగ్ వచ్చింది అంటే ఫీలింగ్ ని ఎవడో కంట్రోల్ బాధ వచ్చినా అంటే బాధ వచ్చినా కూడా ఎవడో కంట్రోల్ చేయలేడు హ్యాపీనెస్ వచ్చినా కూడా ఎవడో కంట్రోల్ చేయలేడు ఏది వచ్చినా కూడా అది హార్మోనల్ గా హ్యూమన్ గా వచ్చే క్వాలిటీస్ కాబట్టి ఎవడో కంట్రోల్ చేయలేడండి వాటిని మేనేజ్ చేయడం రావాలి మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ కంట్రోలింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ సో ఎప్పుడు కూడా మీరు దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేయకూడదు కంట్రోల్ అవ్వదు అది బరస్ట్ అయిపోతుంది ప్రజలు ఎక్కువైపోయి దాన్ని మేనేజ్ చేయడానికి టెక్నిక్స్ ఉంటాయి ఆ మేనేజ్ చేయడానికి మైండ్ యొక్క యాటిట్యూడ్ని మార్చుకున్నట్లయితే డెఫినెట్ గా మీరు అందులోంచి బయటపడిపోతారు మీరు సో ఆ రకంగా ఆలోచన విధానం ఏదైతే ఉందో అలాగ ఆలోచన చేయ అలా ఆలోచన చేయడానికి చేయాలి చేయాలి ఇప్పుడు అంటే వర్రీ వేరు వర్రీయింగ్ వేరు అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనిషికి మీరు అనొచ్చు సార్ ఇప్పుడు శాడ్నెస్ అవసరమా లేదా ఒక స్టూడెంట్ అడిగాడు నన్ను సార్ వర్రీ అనేది మనిషికి అవసరమా లేదా ప్రజలు అనేది అవసరమా లేదా టెన్షన్ అనేది అవసరమా లేదా అని అడిగాడు ఒక స్టూడెంట్ నన్ను లాజికల్గా ఆలోచన ప్రతి మనిషికి టెన్షన్ అవసరం అండి అసలు టెన్షన్ లేకుండా కుదరదు ప్రజలు అవసరం ప్రజలు అవసరం అండి డిప్రెషన్ అవసరమా అవసరం వర్రీ అవసరమా అవసరం ఇదేంటి సార్ ఎన్ని అవసరం అని చెప్తున్నారు అంటే ఎన్ని అవసరమేనండి ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఉంటేనే మనిషి ముందుకు వెళ్ళగలుగుతా అంటే నేను ఒక ఒక స్టూడెంట్ ఎగ్జామ్ ముందు చదువుతున్నాడండి మామూలుగా ఎగ్జామ్ పది రోజులు అంటేనేమో ఒక నాలుగైదు పేజీలు చదవమంటే ఫైవ్ అవర్స్ పడుతుంది అదే స్టూడెంట్ని రేపు ఎగ్జామ్ అనగా నైట్ కూర్చోబెట్టి ఆ నోట్స్ ఇచ్చామనుకోండి వాడికి జస్ట్ వన్ అవర్ చదివేస్తాడు అంటే మనిషికి ఎప్పుడైతే ప్రజలు వచ్చిందో ఫోకస్ పెరుగుద్ది ఫోకస్ పెరిగినప్పుడు ఎఫిషియన్సీ పెరిగి అవుట్కమ్ ఎక్కువ వస్తుంది అందువల్ల మనిషికి ఎప్పుడు కూడా అంటే ప్రెజర్ అనేది ఉండాలి టెన్షన్ ఉండాలి డిప్రెషన్ ఉండాలి వర్రీ ఉండాలి శాడ్నెస్ ఉండాలి అది లిమిటెడ్ డోసులో ఉండాలి ఆ డోసు దాటకుండా ఉండడం అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఇంపార్టెంట్ ఆ డోసు దాటకుండా కరెక్ట్గా లిమిటెడ్ డోస్ వరకు వచ్చి ఎవరైతే ముందుకు అందు గురించి లైఫ్లో చాలా మంది సక్సెస్ అవుతారు ఇప్పుడు మొత్తం టెన్షన్ అంతా వదిలేసి డిప్రెషన్ అంతా వదిలేసి యోగ్ కింద అయిపోయి చెట్టు కింద మనం కూర్చొని యోగుల కింద ఉంటామండి మనం మన ఎవరం కూడా సో అది తీసుకోవాలండి టెన్షన్ తీసుకోవాలి డెఫినెట్గా ఒక వర్క్ ఉంది రేపటి కల్లా కంప్లీట్ చేయాలి టెన్షన్ తీసుకోవాలి టెన్షన్ లేకుండా ఎలా కుదురుతుంది లేకపోతే ప్రాజెక్ట్ చేయాలంటే నేను అంటే టెన్షన్ ఆ టెన్షన్ పాజిటివ్గా తీసుకుని పాజిటివ్గా ఆలోచించగలగాలి ఒక జాబ్ అంటే నేను ఒక జాబ్ చేస్తున్నాను ఆఫీస్కి వెళ్ళాను చాలా మంది ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు మన ఫేస్బుక్ గ్రూప్లో ఎంప్లాయీస్ జాబ్కి వెళ్తారు సార్ మా బాస్ ఇబ్బంది పెట్టేస్తున్నాడు సార్ హెరాస్మెంట్ చేసేస్తున్నాడు సార్ నైట్ రోజు పది గంటల దాకా ఉద్యోగం చేస్తాడని చెప్తారు మీరు కాదండి నైట్ పది గంటల దాకా ఉద్యోగం వాడు చేస్తే మెంటల్గా ప్రిపేర్ అయిపోయాడు ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయిపోయినప్పుడు మీరు కూడా చేస్తారు కానీ చేసినప్పుడు మీరు దాన్ని ఆనందంగా చేయాలి అంటే హౌ టు వెరీ హ్యాపీలీ అని అనమాట అంటే అంటే మీరు తప్పదండి చేయాలి కాబట్టి తప్పదు అనుకున్న పని ఎప్పుడైనా సరే అండి మెంటల్గా ఫిక్స్ అయిపోయి దాన్ని హ్యాపీగా చేయాలండి ఎప్పుడు కూడా తప్పదు అన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ ఆదివారం వస్తేనే నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను అని అన్నాడు అనుకోండి ఆదివారం అయితే మాత్రమే నేను హ్యాపీగా ఉంటాను అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే చెప్పమంటారా మిగతా ఆరు రోజులు నేను నేను హ్యాపీగా లేని అడిగాడు చెప్పినట్టు లెక్క అంటే వెన్ ఐఎమ్ మై సెల్ఫ్ ఈస్ టెల్లింగ్ దట్ ఐ ఐ డోంట్ ఐఎమ్ నాట్ హ్యాపీ విత్ ద రిమైనింగ్ సిక్స్ డేస్ అంటే ఆదివారం వస్తేనే నే
ఏ భగవంతుని మొత్తం టైం అంతా మనకి ఇచ్చాడు కదా అంటే మొత్తం లైఫ్ అంతా ఇచ్చాడు అరవై రోజులు పగలు ఇచ్చాడు రాత్రులు ఇచ్చాడు ఇల్లు ఇచ్చాడు ఆఫీస్ ఇచ్చాడు జాబ్ ఇచ్చాడు పిల్లలు ఇచ్చాడు అందరినీ ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు అన్ని సిచ్యువేషన్లే ఏ కలగా తీసుకుని మనస్తత్వం కానీ మనకు లేకపోతే దాని ఎప్పుడైతే మీరు చాలా మంది వర్క్ని లైఫ్ని సో ఆ విధంగా ఆ విధంగా ఆ విధంగా అంటే కరెంట్ పోయిందండి అందు గురించి వాయిస్ జూలి వాయిస్ వచ్చింది సో నా వీడియోస్ ఓకే ఫైన్ ఇన్వెంటర్ స్టార్ట్ అయింది సో అంటే ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడైనా కూడా అంటే నేను ఆఫీసులో ఉంటే నేను ఆఫీస్ ఉద్యోగం చేస్తాను ఇంటికి వచ్చి ఇంటికి వస్తే ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నేను ఫ్యామిలీతో హ్యాపీగా ఉంటానన్న ఆ డివిజన్ ఎప్పుడైతే అంటే ఎప్పుడు కూడా డిప్రెషన్కి సంబంధించినటువంటి బాధ కలిగినప్పుడు మనం ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్టర్నల్ పారామీటర్స్ ఏదైతే ఉంటాయో ఎక్స్టర్నల్ పారామీటర్స్కి లింక్ చేస్తూ ఏదైతే మనం చేస్తామో ఎప్పటికైనా సరే మనం జనరల్గా డెఫినెట్గా బాధ బాధ బాధలోనే మన బాధతోనే ఎంట్ అయిపోతుందండి లైఫ్ సో అందు గురించి ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే అంటే చిన్న చిన్న విషయాలకు కూడా చాలామంది సూసైడ్ చేసుకుని చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి విద్యార్థులను కానీ లేకపోతే పెద్ద పెద్ద వ్యక్తులను కానీ చాలామంది చూస్తున్నాం మనం చాలామంది స్టూడెంట్స్ సూసైడ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు కానీ యాక్చువల్గా ఏంటంటే అంటే ఒక మనిషికి బాధలో అంటే ఎలా ఎలా ఎలాగ ఎందుకు సూసైడ్ టెండెన్సీ వస్తుంది ఎందుకు మనిషి బాగా డిప్రెషన్లోకి వెళ్తాడంటే వన్ ఆర్ టూ పాయింట్స్ మీకు చెప్తా చూడండి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఒక మనిషికి అట్ ఎ టైమ్ నాలుగు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ ఎస్ ఎజ్యూమ్ దట్ దే హ్యావ్ సమ్ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ అయ్యి ఉండొచ్చు హెల్త్ ఇష్యూస్ అయ్యి ఉండొచ్చు లేకపోతే సంథింగ్ ఒక ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం లైఫ్ లో మనిషికి ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మనిషి ఈ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ ని ఒకేసారి సాల్వ్ చేద్దాం ట్రై చేస్తాడు ఏ ఏ మనిషి అయితే మనకు ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటిని కూడా ఒకేసారి సాల్వ్ చేద్దామని ట్రై చేస్తాడో ఎప్పటికీ సాల్వ్ చేయలేడు అటువంటి వ్యక్తులు డిప్రెషన్ లో గెలిపోతారు ఎప్పుడు కూడా మనిషికి ఎప్పుడు కూడా మనిషికి బాధ కలిగినప్పుడు ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ మల్టిపుల్ ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయకూడదు ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్ ని తీసుకుని మీరు సాల్వ్ చేయాలి ఎట్ టైమ్ మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ని ఎప్పుడైతే మీరు సాల్వ్ చేద్దామని ట్రై చేస్తారో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీకు మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు కూడా మీకు సాల్వ్ చేయలేరు ఎప్పుడు కూడా సో అందు గురించి ఆల్వేజ్ సో ఐ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండ్ ఫర్ ది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఇన్ అవర్ గ్రూప్ ఈజ్ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ సో డోంట్ లుక్ ఎట్ ఆల్ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్ టైమ్ ఒకేసారి చూడకూడదండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ బై వన్ ఈజీగా ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి సాల్వ్ చేసుకుంటూ మిగిలిన ప్రాబ్లమ్స్ మనం సాల్వ్ చేయలేకపోతే వదిలే వెళ్ళట్లని ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇఫ్ ఐ గెట్ సమ్ మేజర్ ఎకనామికల్ ప్రాబ్లమ్ సో ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ అంటే నేను సాల్వ్ చేయలేకపోతే వదిలేడు ఆ ప్రాబ్లమ్ అని ఎందుకంటే నేను ఎంతవరకు ట్రై చేయగలను నా చేతిలో ఉందా లేదా ఇది నా వల్ల అవుతుందా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ నా వల్ల కాని పనిని నా మీదకు వచ్చినప్పుడు నేను చేయలేనటువంటి సందర్భంలో వచ్చినప్పుడు అది మనం వదిలేయడం తప్ప ఏమీ చేయలేవండి దాని గురించి ఎక్కువగా డీప్గా బాగా ఆలోచన చేసి ఆలోచన చేసి మనం బాధపడి సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయకూడదండి అందు గురించి అంటే జనరల్గా ఈ యొక్క సూసైడ్ టెండెన్సీ కూడా చాలా మంది ఇబ్బంది పడి లేకపోతే చాలా మంది ఎక్కువ ఎందుకు ఇబ్బందులు పడతారంటే వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా ఒకేసారి సాల్వ్ చేద్దామని చెప్పి చాలా మంది అనుకుంటారు అటువంటి విధానం ఏదైతే ఉందో ఒకేసారి సాల్వ్ చేయడానికి ఎప్పుడు కూడా మనం ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు కూడా మనం ట్రై చేయకూడదండి అట్లాగే మనం మనం ఏదన్నా మనకి బాధ కలిగినప్పుడు లేకపోతే ఏదన్నా ఒక ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు జనరల్గా మీరు ఆలోచన విధానం ఏ విధంగా ఉండాలంటే అండి ఎప్పుడు కూడా ఈ సింపతి ఒకరి దగ్గర నుంచి తీసుకుందామని ట్రై చేయకూడదు చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే సార్ నాకు నాకు నేను ఎక్కువ మంది మనుషులతో చెప్పుకుంటే బాధ తగ్గుతుంది లేకపోతే నేను ఎక్కువ మందితో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను నాకు బాధ షేర్ అవుతుంది అంటారు అసలు బాధ అనేది షేర్ అవడం అనేది టెంపరీ ఫినామిన్ అనేది మీరు నలుగురితో చెబితే బాధ టెంపరీగా తగ్గుతుంది తప్ప మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత బాధ మళ్ళీ రెట్టింపు అయిపోతుంది సో బాధని నలుగురితో షేర్ చేసుకుని సింపతి తెచ్చుకుందామని ట్రై చేసిన మనిషి ఎప్పుడు కూడా ముందుకు వెళ్ళలేడు సింపతి సింపతి మనం ఎప్పుడు కూడా కోరుకోకూడదండి సింపతిని ఎప్పుడు కూడా కోరుకోకూడదు మన ప్రాబ్లమ్ని మనమే సాల్వ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ సార్ పలానా వాడు నన్ను మోసం చేశాడని చెప్తాడు ఒక స్టూడెంట్ వచ్చి అప్పుడు నేను నేను అంటాను నేను అవి పలానా వాడు మోసం చేశాడు అంటున్నావు కదా నువ్వు నువ్వు నీకు నువ్వే మోసం చేసుకుంటున్నావు రోజు నువ్వు చదువుకుంటానని చెప్పి కాలేజీకి వచ్చావు రోజు రెగ్యులర్గా చదువుకుంటున్నావా నువ్వు రోజు కాలేజీకి వచ్చి చదువుకుంటున్నావా చదువుకోవట్లేదు నీకు నువ్వే అబద్ధాలు ఆడతావు నీకు నువ్వే సరిగ
ప్రతి రిలేషన్ కూడా అందుకని ఎప్పుడు కూడా అలా చేయకూడదు నేను ఎందుకు ఎప్పుడు కూడా ఒక వ్యక్తిని ఎప్పుడు కూడా మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేయొచ్చు తప్పలేదు నేను ఫ్రెండ్షిప్ గురించి లవ్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఇంకా డీటెయిల్ గా నేను మాట్లాడతాను దాంట్లో వచ్చినప్పుడు బట్ టైం బీయింగ్ నేను ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పేది ఏంటంటే డెఫినెట్ గా ఎప్పుడు కూడా అండి ఒక వ్యక్తి మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టాడు ఒక వ్యక్తి మనల్ని మోసం చేశాడు అన్న పరిస్థితి ఎప్పుడు రాకూడదు అండి మనకు మనమే అటువంటి ఎటువంటి సింపతి కోరుకోకుండా మనకు మనమే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుని ఆ స్ట్రెంగ్ మనం తెచ్చుకోవాలి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుని స్ట్రెంగ్త్ నువ్వు తెచ్చుకోవాలి తప్ప సింపతితోనో ఎవరితోనో షేర్ చేసుకుంటేనో ఎవరితోనో బాధలు మాట్లాడితేనో బాధలు తగ్గవో షేర్ అవ్వో ఏ దాని వల్ల టెంప ఏ ఉపయోగం అంత అంటే ఒక ఒక టెంపరీగా ఒక ప్రాబ్లమ్ను సాల్వ్ చేయడానికి ఒక పర్మనెంట్ ప్రాబ్లమ్ను క్రియేట్ చేయకూడదు వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిబేటింగ్ యు కెన్ నాట్ సాల్వ్ ద టెంపరీ ప్రాబ్లమ్ యూ ఐ మీన్ ఇన్ 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 ఐ మీన్ ఆ ప్రాబ్లమ్ను సాల్వ్ చేసే ప్రయత్నంలో పర్మనెంట్గా ఒక ప్రాబ్లమ్ని క్రియేట్ చేయకూడదు లైఫ్లో మనం సో అందు గురించి ఏంటంటే ఇబ్బంది వచ్చినా బాధ వచ్చినా నీ యొక్క పెయిన్ వచ్చినప్పుడు పెయిన్ తీసుకుని స్టామినాని పెంచాలి నువ్వు లేకపోతే నీకు ఉన్న రిసోర్సెస్ని పెంచాలి అంతే తప్ప పెయిన్ పెయిన్ తగ్గించడానికి ట్రై చేయకు పెయిన్ వచ్చేస్తుంది సందర్భం ఒక లిమిటెడ్ పెయిన్ అనేది తప్పదు అందరికి వస్తుందండి జనరల్గా ఇప్పుడు ప్రతి మనిషికి మాకు అందరికి మనిషికి ఆ పెయిన్ వచ్చినప్పుడు పెయిన్ని ఎలా తగ్గించాలని ట్రై చేయొద్దు అది కొంతవరకు తగ్గుద్ది ఆ యాటిట్యూడ్ వల్ల కొంతవరకు తగ్గుద్ది పెయిన్ తగ్గడం ఇంపార్టెంట్ కాదు పెయిన్ తీసుకుని స్టామినానికి పెరగాలి అలాగే నీకు ఉన్నటువంటి రిసోర్సెస్ నువ్వు పెంచాలి నువ్వు ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వకూడదు ఎప్పుడైతే నీకు డిపెండెన్సీ పెరిగిందో నీకు బాధలు ఎక్కువ వస్తాయి ఎప్పుడైతే అటాచ్మెంట్స్ పెరిగినాయో నీకు బాధలు ఎక్కువ వస్తాయి వెన్ యూ హ్యావ్ ద మోర్ అండ్ మోర్ అటాచ్మెంట్స్ యు విల్ హ్యావ్ ద మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ అటాచ్మెంట్ పెరిగినా రిలేషన్స్ పెరిగినా ఎప్పుడు కూడా నీకు బాధలు పెరుగుతూనే ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా రిలేషన్స్ ఉండొచ్చు తప్పలేదు కానీ ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే నీ డిపెండెంట్గా సెల్ఫ్ డిపెండెంట్గా ఎప్పుడైతే మనిషి పైకి వస్తాడో అప్పుడు మాత్రమే ఆ మనిషి జనక వాడు ప్రాబ్లమ్ వాడు సాల్వ్ చేసుకుంటాడు సింపతి వల్ల ఎవడో సహాయం చేస్తాడో ఇలాంటి వల్ల వాటి వల్ల ఎప్పుడు కూడా పర్మనెంట్ నిజంగా నిజంగా డిప్రెషన్ తగ్గిపోవడం మాట వాస్తవం అయితే నిజంగా డిప్రెషన్ తగ్గిపోతే మెడిసిన్స్ ద్వారా డిప్రెషన్ తగ్గిపోతుంది పక్కన ఉన్నవాడు కన్సోల్ చేస్తే డిప్రెషన్ తగ్గిపోతుంది ఎవడో సహాయం చేస్తే డిప్రెషన్ తగ్గిపోతుంది ఎవడో నాలుగు మాటలు చెప్తే డిప్రెషన్ తగ్గిపోతుంది అనుకుంటే తప్పు మూర్ఖత్వం అది అలా తగ్గిపోతే ప్రపంచంలో ఇన్ని కోట్ల మంది డిప్రెషన్ లో ఉండరు ఈ రోజున ఇండియాలో నూట ముప్పై ఐదు కోట్ల మంది ఉంటే ఆరు కోట్ల మంది డిప్రెషన్ తో చచ్చిపోతున్నారు ఎందుకు డిప్రెషన్ తో అంటే ఇది ఎప్పుడు కూడా ఈజ్ లుకింగ్ ద హెల్ప్ ఫ్రమ్ సంబడి ఎల్స్ అసలు మన ఇంట్లో ఉన్న తమ్ముడు అన్నని అర్థం చేసుకోవడానికి మనకి ఇరవై సంవత్సరాలు సరిపోతుంది ఇంకా పక్కన ఉండి మనల్ని అర్థం చేసుకోవడం ఏంటి అసలు చాలా మంది చెప్తారు పక్కన ఉన్నవాడు నన్ను సరిగా అర్థం చేసుకోలేదండి లేదా పక్కన ఉన్నవాడేమో ఆడేమో నన్ను మోసం చేశాడు అండి అంటే పక్క ఇంట్లో ఉన్నటువంటి మనం నలుగురు ఐదుగురే మనకే మనకు సరిగా అర్థం అవ్వం మనం ఎవడ ఎవడేంటో అర్థం అవ్వో అన్నయ్యకి తమ్ముడు తమ్ముడికి అన్నయ్య తల్లికి తండ్రి తండ్రికి కొడికి అర్థం అవ్వం మనం సో అటువంటి అప్పుడు పక్కన వ్యక్తి మనం అర్థం చేసుకోవాలి పక్కన వ్యక్తికి మనం అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలి వాడు మనల్ని మోసం చేయకూడదు ఇలాంటివి ఎప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా చాలా రాంగ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ మెంటల్ గా స్ట్రెంగ్త్ అనేది మీరు పెంచాలో తప్ప డిపెండెన్సీ అనేది ఎప్పుడు కూడా మీకు రాకూడదు ఎప్పుడు రాకూడదు అండి డిపెండెన్సీ అట్లాగంటే ఇది రాకూడదు అంటే మీ యొక్క ఆలోచన విధానం వల్ల మార్పు రావాలి అంటే ఒక ఫెయిల్ జూరు జరిగినప్పుడు ఫెయిల్ అయినందుకు బాధపడకూడదు ఫెయిల్ అవ్వడానికి గల రీజన్స్ ని ఎనాలిసిస్ చేయాలి ఫెయిల్ అవ్వకుండా ఉండడానికి మనకు వచ్చిన అవకాశాన్ని నువ్వు అంది పుచ్చుకోనందుకు బాధపడాలి అలాగే లేకపోతే ఒక వ్యక్తిని నువ్వు నమ్మేవు లేకపోతే నువ్వు ఇబ్బంది పడ్డావు మళ్ళీ అటువంటి తప్పు ఇంకొకసారి చేయకూడదు సో ఎప్పుడు కూడా అలాంటి విధానం ఏదైతే ఉందో అది చేయకూడదు అలాగే మనుషులు ఎప్పుడైతే మీకు డిప్రెషన్ లో లేకుండా అంటే బాధని తగ్గించడం కంటే హ్యాపీనెస్ మీరు పెంచాలి అంటే చూడండి చాలా మంది ప్రపంచంలో చాలా మంది హ్యాపీగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు మీరు తీసుకున్నట్లయితే పెద్ద పెద్ద ఎంటర్ప్రైన్యూర్స్ అండి చాలా మంది పెద్ద పెద్ద ఎంటర్ప్రైన్యూర్స్ తీసుకుంటే ఈవెన్ బిల్ గేట్స్ లాంటి వ్యక్తి లేకపోతే నేమో వారెన్ బఫెట్ వారెన్ బఫెట్ తీసుకోండి స్టీవ్ జాబ్స్ తీసుకోండి ఇటువంటి పెద్ద పెద్ద వ్యక్తులు చాలా మంది ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారు అంటే వాళ్ళ యొక్క ఎఫర్ట్తోనూ వాళ్ళ యొక్క బిజినెస్తో హ్యాపీగా లేరండి ఎవడైతే స్పిరిచువల్ గా ఉంటాడో ఎవడైతే భగవంతుడిని నమ్ముతాడో జనరల్ గా వాళ్ళ మాత్రమే జనరల్ గా ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటారు ఎందుకంటే మనిషి ఎవరికి ఎవరికి భయపడట్లేదు ఇప్పుడు ఎవడను మనిషి అసలు ఎవరికి ఇంట్లో ఉన్న తల్లికి తండ్రికి సొసైటీకి ఫ్రెండ్స్ కి ఎవరికి భయపడట్లేదు ఎవడ ఉన్నప్పుడు ఈ రోజుని అలా భయపడే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి మనిషి భగవంతుడికి భయపడతారు కాబట్టి భగవంతుని 
ఎదుట నా పెయింటింగ్ ఎన్ని ఉంటే మొత్తం లైఫ్ మొత్తం మీద వంద కంటే ఎక్కువ పెయింటింగ్లు వేయలేను నేను ఆ వంద పెయింటింగ్లు చూసుకుంటే లైఫ్ అంతా ఆనంద పడగలనంటే పాడలేను ఎదుట వ్యక్తిలోని సక్సెస్ అని ఎదుట వ్యక్తిలోని హ్యాపీనెస్ అని కూడా నేను పంచుకోవడం నాకు అలవాటు అయితే లైఫ్ అంతా హ్యాపీగానే ఉంటాను నేను నా నేను నా పిల్లమే కావాలి నా పిల్లలే కావాలి నా ఇంట్లో వాళ్ళే సుఖంగా ఉండాలన్న మనస్తత్వం ఎప్పుడైతే మీకు వచ్చిందో అటువంటి మూమెంట్స్ అటువంటి సక్సెస్ అలా 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 అనుకుంటే మనిషి బాధపడతాడు సార్ నా నాకు నా నాకు నాకున్నటువంటి కొడికే సుఖంగా ఉండాలి అంటే వాడు సరిగ్గా సెటిల్ అవ్వకపోతే లైఫ్ అంతా బాధపడతాను నేను లేదా నా 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 భార్య హ్యాపీగా ఉండాలి అంటే భార్య సరిగ్గా హ్యాపీగా లేదు ఆరోగ్యం బాగోదు లైఫ్ అంతా బాధపడతా లేదా నాకు నాకు ఆస్తి వస్తేనే నేను ఆనందంగా ఉంటాను అంటే ఆస్తి రాకపోతే లైఫ్ అంతా బాధపడతా అందు గురించి చాలా మంది చాలా మంది ఒక సర్టిన ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత చాలా మంది ఏంటంటే ఏమంటారంటే ఒక సర్టిన వయసులో ఎలా చదువుతున్నామని అడుగుతారు ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత చిన్నపిల్లల్ని కొంత పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఏ విధంగా ఉద్యోగం చేసుకుంటామో బాగానే ఉన్నామని అడుగుతారు కొంచెం వయసు వచ్చిన తర్వాత పిల్లలు ఎలా ఉన్నారని అడుగుతారు ఇంకొంచెం వయసు వచ్చిన తర్వాత ఆరోగ్యం ఎలా ఉందని అడుగుతారు ఎవరు డబ్బు ఎలా ఉందని అడగడు ఒక అరవై సంవత్సరాల వయసు దగ్గర సెవెంటీ ఇయర్స్ ఉన్న వ్యక్తి దగ్గరికి మనం వెళితే బాబు ఆరోగ్యం ఎలా ఉందని అడుగుతామని అవుతుంది అంతే తప్ప నీ డబ్బులు ఎలా ఉన్నాయని అడగం అదే ఇంకొంచెం ఏదో వచ్చిన తర్వాత పిల్లలు ఎలా సెటిల్ అయ్యారమ్మా అని అడుగుతాం ఒక మనిషి యొక్క సక్సెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే పిల్లల యొక్క సక్సెస్ కానీ లేకపోతే నేను సొసైటీలో మనం చేసినటువంటి మంచి పనులు కానీ రేపొద్దున మనం ఖాళీగా కూర్చున్న తర్వాత ఆలోచించుకుంటే మనం చేసిన మంచి పనులు మనకు గుర్తు రావాలి ఎవరిని మోసం చేయకూడదు ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు మనం సహాయం చేయకపోయినా పర్వాలేదు ఎప్పుడు కూడా అప్పుడు ఈ రోజున ఈ రోజులు ఎలా తయారైందంటే మనిషి బాధనే అంటే ఎవరికి బాధ వాడే కొని తెచ్చుకుంటాడండి ఇప్పుడు ఎనిమిస్ అంటాం మనం జనరల్ గానీ సరే ఆడు నాకు ఎనిమి ఈడు ఎనిమి అని చెప్తాం ఎనిమిస్ మనుషులు ఉంటారండి ఎప్పుడు కూడా ఎనిమిస్ ఎవరంటే మన ఎమోషన్సే మన ఎనిమిస్ మనిషికి శాడ్నెస్ డిప్రెషన్ ఒక యాంగరీ ఏవైతే మన చిన్నతనం నుంచి కంపారిజన్ జలసి ఏవైతే మన స్కూల్లో కానీ ఇంట్లో కానీ సొసైటీలో కానీ జనం ద్వారా నేర్చుకుంటామో ఏ క్వాలిటీస్ అయితే నేర్చుకోకూడదో ఆ క్వాలిటీస్ చిన్నతనం నుంచి ఏ క్వాలిటీస్ అయితే మనం నేర్చుకుంటామో ఆ క్వాలిటీసే మనకి ఎనిమిస్ కొత్తగా ఎనిమిస్ ఎక్కడ క్రియేట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ద ఎనిమి ఇప్పుడు నాకు యాంగ్రీ కోపం ఉంది అదే నా ఎనిమి శాడ్నెస్ ఉంది అదే నా ఎనిమి జలసీ ఉంది అదే ఎనిమి ఆ ఎనిమి మనిషి యొక్క బ్రెయిన్లోకి వెళ్ళి తొలిచేసి చచ్చిపోయేదాకా వదలదాం అన్నీ అంటే ఎనిమిస్ మనుషుల రూపంలో ఉండరండి మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం మనం చిన్నతనం నుంచి ఇప్పుడు చిన్నతనంలో మనం వెళ్ళినప్పుడు బాక్స్లో భోజనం పెట్టి పక్క వెళ్ళి మనం స్కూల్కి పెట్టి వెళ్ళినప్పుడు బాక్స్లో భోజనం పెట్టి మిగిలిపోతే ఇంటికి పట్టుకొచ్చి అని చెప్పి యాజా పేరెంట్గా మనమే చెప్తే ఆడి సెల్ఫీస్ తయారు ఏమవుతాడు సో ఎప్పుడైతే మీకు సెల్ఫ్ సెంట్రిక్ గా ఎవడైతే ఉంటాడో వాడు మనిషి లైఫ్ లో ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటాడు అందు గురించే చూడండి ఇప్పుడు బిల్ గేట్స్ తీసుకున్న పెద్ద పెద్ద గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్ అందరూ కూడా నైన్టీ పర్సెంట్ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాళ్ళ ఎర్నింగ్స్ అని చారిటీకి ఇచ్చారు వాళ్ళు హ్యాపీగా బతుకుతున్నారు బియాండ్ సర్ట్ లిమిట్ పిల్లలకి ఎవరు వాళ్ళు ఇవి ఎవరండి ఇప్పుడు ఎవరైనా మేమైనా అంతే ఇవ్వం ఎందుకంటే అంటే జనరల్ గా అంటే ఒక మనిషి స్వతహగా బతకాలి అంటే వాడికి ఎవడికైతే బాధ వాల్యూ తెలుస్తుందో కష్టం వాల్యూ తెలుస్తుందో వాడికే సుఖం వాల్యూ తెలుస్తుంది ఎవడైతే చీకటం చూస్తాడో వెలుగు వాల్యూ వాడికే తెలుస్తుంది ఎవడికైతే చేదు చూస్తాడో వాడికే తీపి వాల్యూ తెలుస్తుంది అందు గురించి ఇవన్నీ కూడా ఒక కంబైన్డ్ గా మిక్స్ అయ్యి మనకు వస్తాయి తప్ప ఓన్లీ నేను హ్యాపీగా ఉండాలి ఓన్లీ హ్యాపీగా ఉండాలి ఓన్లీ హ్యాపీగా ఉండాలి అన్నది ఏదైతే దూరం ఉందో అది మంచిది కాదండి ఒక మనిషి స్ట్రాంగ్ అయ్యాడు అంటే వాడు స్ట్రగుల్ నుంచి స్ట్రాంగ్ అవుతాడు తప్ప సక్సెస్ నుంచి స్ట్రాంగ్ అవ్వడం ఒక వ్యక్తి స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి అంటే మెంటల్ గా హ్యాపీగా ఉండాలి అంటే వాడు ఎలా ఉండాలి అంటే వాడు స్ట్రగుల్ నుంచి వాడి బాధ నుంచి వాడి పెయిన్ నుంచి వాడి ఫెయిల్యూర్స్ నుంచి వాడు స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి తప్ప ఇప్పుడు నేను ఎంత స్ట్రాంగ్గా నేను మాట్లాడుతున్నాను ఎంత స్ట్రాంగ్గా నేను ఉన్నాను నేను లక్షల మందికి చెప్పగలుగుతున్నానంటే అన్ని స్ట్రగుల్స్ వందల స్ట్రగుల్స్ పడ్డట్లు లెక్క నేను రోడ్డు మీద ప్లాట్ఫారం మీద నుంచి ఉండొచ్చు ఎన్నో ఇబ్బందులు పడ్డాను చేయి జాచాను లేకపోతే చేతులు కట్టుకున్నాను లేకపోతే కళ్ళు మూసుకున్నాను లేకపోతే చదవలేకపోయాను ఎన్నో బాధలు పడి ఉంటాను నేను అవన్నీ మీకు తెలియదు కదా అందువల్ల సక్సెస్ ని బయట నుంచి చూసి హ్యాపీనెస్ ని బయట నుంచి చూడకూడదండి అలాగే ఒక వ్యక్తి హ్యాపీగా ఉన్నాడంటే ఎస్ ఆడు కూడా మనతో పాటే అందరూ బాగుండాలి ఆడు హ్యాపీగా ఉన్నాడు బాగున్నాడు ఒక వ్యక్తి బాగుంటే వాడి దగ్గర రూపాయి ఉంటే మనకు ఒక ఐదు పైసలు ఇస్తాడండి వాడి దగ్గర పది రూపాయలు ఉంటే మనకు ఒక రూపాయి ఇస్తాడు ఎప్పటికైనా సరే సో ఎప్పుడైనా సరే హ్యాపీనెస్ ని ఎదుట వ్యక్తిలో మనం హ్యాపీనెస్ ని ఎప్పుడు చూడాలండి అలా చూసినట్లయితే డెఫినెట్ గా మనకు ఎప్పటికీ కూడా మనశ్శా
అంతే తప్ప మనకు ఉన్నటువంటి అవకాశాలని మనకు ఉన్నటువంటి అవకాశాన్ని ఆలోచించాలి తప్ప మనకు పోయిన దానిది లేని దాని గురించి ఎప్పుడైతే మనం ఆలోచించామో బాధలోకి వెళ్ళిపోతాం అంటే బాధ అనేది ఏదైతే ఉందో ఒక హ్యాబిట్ లాంటిదండి సక్సెస్ అనేది అదే హ్యాపీనెస్ కూడా ఒక హ్యాపీ హ్యాబిటే ఎటువంటి హ్యాబిట్ కావాలన్నది మనం ఆలోచించుకోవాలి అంటే మనకి బాధ అనేది ఒక్కసారి మీకు అలవాటు చేసుకోవడం మొదలు పెడితే చచ్చిపోయేదాకా పోదంటుంది అలవాటు అయిపోతూ ఉంటుంది బాధపడటం బాధపడటం బాధపడటమే అలాగే హ్యాపీగా ఉండడం మీకు అలవాటు అయినట్లయితే చక్కగా ప్రతిదీ కూడా పాజిటివ్గా తీసుకుని హ్యాపీగా ఉండడం అనేది మీకు అలవాటు అవుతుంది భగవంతుడు ఆరోగ్యం ఇచ్చాడంటే నిజంగా అంత అంత అంతకంటే ఇంకో దృష్టి ఉండదండి ఒకే ఒకటి మీరు భగవంతుని ఎప్పుడు కోరుకోవాలి ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకోవాలి ఆరోగ్యం ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకా భగవంతుని మనం ఏం అనకూడదు అంటే చాలామంది ఎంతో మంది ఇప్పుడు మా నాన్నగారు చదువుకోలేదు సార్ మా నాన్నగారు మా నాన్నగారు కొంచెం మా 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 నాన్నగారు చదువుకోలేదంటే అందు గురించి నాకు చదువు రావట్లేదంటే ఎంతమంది అంటే భగవంతుడిగా చెప్పుకుని స్వామి వివేకానంద లేకపోతే నేమో యేసు ప్రభు లేకపోతే నేమో పెద్ద పెద్ద లార్డ్స్ కింద మనం పూజించి ప్రతి వ్యక్తి యొక్క పేరెంట్స్ ఎవరో చదువుకోలేదు పెద్ద పెద్ద గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్ ఎవరైతే వరల్డ్లో ఉన్నటువంటి టాప్ పర్సనాలిటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరు చదువుకో మా నాన్న చదువుకోలేదండి మా నాన్న దగ్గర డబ్బులు లేవండి మా నాన్న చదివించలేకపోతున్నాడు అనే డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోవాల్సిన అవసరం లేదండి ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి గొప్ప గొప్ప ఎంటర్ప్రైనర్స్ ఎవరు అందంగా ఉండరండి లేడీస్ నేను అందంగా లేని సార్ దేనికి పనికిరానా అందంగా లేకపోతే దీనికి పని అందంగా అందంగా ఉండడానికనే లేకపోతే నువ్వు ఎదగడానికి సంబంధం ఏంటి చాలా మంది మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత కూడా చాలా మంది ఇబ్బంది పడతా ఉంటారండి పాపం లేడీస్ కానీ జెంట్స్ కానీ ఇబ్బంది పడతారు ఎప్పుడు కూడా నన్ను ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు దానికి వచ్చినటువంటి ఇబ్బంది ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఇబ్బంది దాన్ని తగ్గించడానికి ట్రై చేయొద్దండి దాని నుంచి ఓవర్కమ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎలా తయారైపోయిందంటేనండి చిన్న చిన్న ఇబ్బందులుగా మనం సూసైడ్ చేసి చచ్చిపోతున్నారే మన జనాలు ఇప్పుడు అదే మనకు బాగా ఇష్టమైనటువంటి తల్లో తండ్రి చనిపోయారండి అనుకుందాం న్యాయంగా ఆలోచిస్తే బాగా ఇష్టమైనటువంటి తల్లో తండ్రి చనిపోతే మనం డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళి పది రోజులు అయిపోయిన తర్వాత మర్చిపోతున్నామే పెద్ద కార్యం అయిన తర్వాత జనాలు మర్చిపోతున్నారు కదా బాగా ఇష్టమైనట్టు చచ్చిపోతే మరి నిజంగా నిజంగా అది కరెక్ట్ రోజునైతే మామూలుగా అయితే ఆ డిప్రెషన్లో మనీ చచ్చిపోవాలి ఎవడన్నా తల్లిదండ్రులు కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కానీ చచ్చిపోతే చూసి సూసైడ్ చేసుకోవడం ఎక్కడన్నా విన్నావు మనం అసలు అంటే దానికంటే ఎక్స్ట్రీమ్ ఉంటుందా మనం చచ్చిపోవడం కంటేనే చిన్న చిన్న కారణాలకు తల్లి తండ్రి తిట్టాడు తల్లి తిట్టాడు లేకపోతే వాడెవడో చేశాడు వీడెవడో చేశాడు వీడు వీడు మోసం చేశాడు వాడు మాట్లాడలేదు ఇటువంటి కారణాలతో మనం డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళటం కరెక్ట్ కాదండి అంతే అంతే కదండి ఇంట్లో ఉన్న సొంత మనిషి చనిపోతేనే పది రోజుల తర్వాత డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళట్లేదు మనం అంటే మన యాటిట్యూడే మన భయంకరంగా ఉందా మనం రాంగ్గా ఉన్నాం మనం అసలు సో అందువల్ల ఏంటంటే ఇది ఈ ఆలోచన విధానం ఏదైతే ఉందో ఆలోచన విధానాన్ని మనం తప్పనిసరిగా మీరు మార్చుకున్నట్లయితే అప్పుడు మీరు ముందుకు వెళ్ళడానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుందండి అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటేనండి అంటే అంటే మనకు ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా అండి జనరల్గా బాధలో ఉన్న వ్యక్తి బాధలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి రామాయణంలో ఒక భగవద్గీతలో ఒకటి ఉంటుందండి ఒక మనిషి బాధలో ఉన్న డిప్రెషన్లో ఉన్న వాడి యొక్క మానసిక పరిస్థితి డౌన్గా ఉంటుంది కాబట్టి వాడు తీసుకునే డెసిషన్స్లో అన్నీ కూడా రాంగ్ అయిపోతాయి ఫస్ట్ పాయింట్ అలాగే వాడి యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఎలాగైతే ఉంటుందో బ్రెయిన్కి ఒక ఎఫిషియన్సీ ఉంటుంది మనకి ఆ ఎఫిషియన్సీ థర్టీ పర్సెంట్కి పడిపోతుంది ఇది నేను చెప్పిన మాట కదండి పెద్ద పెద్ద వ్యక్తులు స్పిరిచువల్ పుస్తకాల్లో కూడా ఉన్నాయి మనకి అంటే ఎలా 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 ఉంటాయంటే మనం ఆలోచన విధానం ఏదైతే ఉందో అంటే మనకి ఎప్పుడైతే బాధ కలిగిందో మనం డిసిషన్ రాంగ్ తీసుకుంటాం మన ఎఫిషి ఎఫిషియంట్గా మనం వర్క్ చేయమండి అందు గురించే ఒక చదివి స్టూడెంట్ అయినా ఒక బిజినెస్ చేసే వ్యక్తి అయినా మనిషి ఆనందంగా ఉండాలండి ఆనందంగా ఉన్న వ్యక్తి మాత్రమే ఎక్కువ ప్రొడక్ట్ చేయగలడు ఎక్కువ ఎఫిషియంట్గా వర్క్ చేయగలడు కష్టపడి మనస్తత్వం అడుగుంటుంది ఎప్పుడైతే బాధలో ఉన్నాడో వాడు చేయలేడు కామెంట్స్ కరెక్ట్ ఫేస్ మీద పడుతున్నాయి మరి కామెంట్స్ అట్లా వస్తున్నాయండి మరి నాకు తెలియదు మరి ఎలా తీయాలో మరి సో దిట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ అట్లాగే ఇంకొకటి కూడా మీరు ఆలోచన చేయాలి ఎలా ఎలా ఆలోచించాలంటేనండి జనరల్గా అంటే అంటే రిజల్ట్ బేస్డ్ మీద ఏ వర్క్ చేయకండి అంటే మీరు స్పెసిఫిక్గా నన్ను క్వశ్చన్స్ అడిగితే నేను కరెక్ట్గా నేను సొల్యూషన్ చెప్పగలనండి ఎందుకంటే ఈ యొక్క బాధ డిప్రెషన్ అనేది ఇట్స్ ఎండ్లెస్ టాపిక్ అండి ఇది ఇప్పుడు నన్ను కూర్చోబెడితే ఇంకో ఐదు గంటలు చెప్తానండి రకరకాల ఎగ్జాంపుల్స్తో చెప్పగలను నేను సో మీకు స్పెసిఫిక్ ఇష్యూ ఉంది లేకపోతే నేను బిజినెస్లో నాకు ఇబ్బంది అయింది ఏ విధంగా ఆలోచించాలి లేకపోతే నేను చదువు చదువు సరిగా చదవలేకపోతున్నాను అంటే ఆ రీజన్స్ని మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలండి ఎప్పుడు కూడా అండి అది ఫిజికల్గా వస్తుందా ఇంటర్నల్గా వస్తుందా ఎక్స్టర్నల్గా వస్తుందా సొసైటీ వల్ల వస్తుందా క్రిటిసిజం వల్ల వచ్చిందా ఎవడన్నా
మీరు బాధపడాలని మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని మీకు కావాలని మిమ్మల్ని నేను తిట్టాను తర్వాత మీరు నా తిట్టిని మీరు తీసుకున్నారు తిట్టిని మీరు తీసుకున్నారు అంటే నేను తిట్టిన తిట్టిని మీరు తీసుకున్నారు అంటే నేను పెట్టిన భోజనం తిన్నట్టే తీసుకున్నారు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నా పర్పస్ సర్వ్ అయిపోయింది అంటే మిమ్మల్ని బాధపడాలని చెప్పి నేను యాంబేషన్ చేసుకున్నాను నేను మిమ్మల్ని మీరు తిట్టాను కాబట్టి మీరు మీరు తిట్లు పడ్డారు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా అంటే నేను ఎవరు గెలిచారు మీరు గెలిచారా నేనే గెలిచానా నేనే గెలిచా ఒక వ్యక్తి మమ్మల్ని క్రిటి మమ్మల్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం దాన్ని తీసుకోకూడదండి ఎందుకంటే నువ్వు పుట్టింది ఎగ్జామ్ పాస్ అవడానికి పుట్టలేదు డబ్బులు సంపాదించడానికి పుట్టలేదు సఫర్ అవడానికి పుట్టలేదు యు ఆర్ నాట్ యు ఆర్ నాట్ బోర్న్ యు ఆర్ నాట్ బోర్న్ ఫర్ టు 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 గ్యారన్ ద మనీ టు టేక్ ద క్రిటిసిజం అంటే నువ్వు ఎందుకు పుట్టావు ఎవడన్నా తిరితే తిట్టించుకోవడానికి పుట్టావా కాదే డబ్బులు సంపాదించడానికి మాత్రమే పుట్టావా కాదు ఎగ్జామ్ పాస్ అవడం ఎగ్జామ్ పాస్ అవడానికి మనిషి కింద పుట్టడం ఏంటండి అసలు నాకు అర్థం కాదు అవసరం లేదు కదా డబ్బులు సంపాదించడానికి మనిషి కింద పుట్టాలా యానిమల్ కింద పుట్టితే డబ్బులు కూడా సంపాదించక్కలేదు హ్యాపీగా బతికేయచ్చు కదా మనం మనీ సంపాదించడానికి పుట్టలేదు ఒక వ్యక్తి తిరితే క్రిటిసిజంకి కాదు దేనికి పుట్టలేదండి మనం పుట్టింది మన గురించి పుట్టాం అవర్ లైఫ్ ఈజ్ అవర్స్ ఓన్లీ వీ బోర్న్ ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్ వీ బోర్న్ ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్ ఓన్లీ సో మనం పుట్టింది మన గురించే కాబట్టి ఎదుటి వ్యక్తి ఇచ్చే ఏదైతే మనకి క్రిటిసిజం కానీ లేకపోతే ఏదైనా సరే మనం తీసుకోకూడదండి అందులో మంచి ఉంటే తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరో ఒక పెద్ద వ్యక్తి లేదా ఇలా ఉండకూడదు ఇలా ఉండాలి బాగుండాలి ఇలా చదవాలి ఇలా ఉండాలని అడిగినప్పుడు మంచి మాటలు ఉంటే మీరు బాధపడకూడదు ఇగోకి తీసుకోకుండా చక్కగా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు నాలాంటి వ్యక్తి తిట్టాడు ఎవడో స్టూడెంట్ని పాజిటివ్గా తీసుకోవాలి లేకపోతే ఇంకొకటి ఎవడో సరదాగా తిట్టాడు తీసుకోకూడదు మీరు అంటే అందులో ఉన్నటువంటి రియాలిటీని మీరు గుర్తించి మీరు పాజిటివ్గా తీసుకుని మనస్తత్వం మీకు ఉన్నట్లయితే డెఫినెట్గా మీకు మంచి జరిగే అవకాశం ఉంటుంది అంటే మీరు ప్రతిదీ తీసుకోకూడదండి తీసుకుంటే అవతల వ్యక్తిని గెలిపించినట్టు అవుతుంది మీకు అవతల వ్యక్తిని ఓడించాలి అలా ఓడించాలి గెలిపించాలన్నది కాదండి ఇక్కడ ఒకటి ఓడించడానికి పుట్టలేదు ఒకటి గెలిపించడానికి మనం పుట్టలేదండి మనం హ్యాపీగా భగవంతుడు లైఫ్ ఇచ్చాడు చక్కగా మన లైఫ్ని లీడ్ చేసి నలుగురికి సహాయం చేసి ఎవరికి ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఈ భూమి నుంచి మనం వెళ్ళిపోవాలి అంతే అంటే తప్ప ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా కంపారిజన్ కంపారిజన్ అంటూ మొదలు పెడితే వంద కోట్ల వెయ్యి కోట్ల లక్ష కోట్ల దీనికి లిమిట్ ఏముంటుంది చెప్పండి అసలు కంపారిజన్ అంటూ మొదలు పెడితే దానికి లిమిట్ అనేది ఉండదు మనకి అందువల్ల అటువంటి విధానం ఉండకూడదండి సో చాలామంది పాపం ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి వ్యక్తులు చాలామంది ఉన్నారు సో అలాంటి ఇలాంటి మైండ్ సెట్ని కానీ కొంచెం మీరు చేసుకున్నట్లయితే డెఫినెట్గా అంటే పక్కవాడికి మార్కులు ఎక్కువ రాకూడదు కాబట్టి నేను అని అనుకోకూడదండి నేను నేను రన్నింగ్ రేస్ చేస్తున్నా రన్నింగ్ రేస్ చేస్తున్నప్పుడు పక్కనోడు కంటే ఎక్కువ పరిగెట్టాలనుకోకూడదండి పక్కనోడు కంటే స్పీడ్గా పరిగెట్టాలనుకోకూడదు నీ ఫుల్ ఎఫర్ట్ పెట్టి నువ్వు ఫుల్గా పరిగెట్టాలి అంతే నువ్వు పక్కన నుంచి చూడకూడదు ఆడు ఎలా పరిగెడుతున్నాడో స్పీడ్గా పరిగెడుతున్నాడా స్లోగా పరిగెడుతున్నాడా ఎందుకంటే అంటే ఎప్పుడైతే పక్క వ్యక్తితో మనం కంపేర్ చేసుకుంటున్నాం మన ఎఫిషియన్సీకి లిమిట్ అయిపోతుంది మనం ఎంత పొటెన్షియల్ ఉంది అనేది మనకు తెలియదు మన పొటెన్షియల్ ఫుల్గా తెలియాలి అంటే డెఫినెట్గా మనం ఎవరితో కంపేర్ చేసుకుంటే ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే మనకు బాధపడము మన ఎఫర్ట్ని కూడా ముందుకు తెలిసి తీసుకెళ్లే అవకాశం మనకు ఉంటుంది అట్లాగే జనరల్గా మీరు చూసినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా అంటే హార్డ్ వర్క్ ఏదైతే ఉందో డెఫినెట్గా అండి అంటే ఒక మనిషి జనరల్గా బాధపడకుండా హ్యాపీగా ఉండాలి అంటే ఎప్పుడు కూడా అంటే హార్డ్ వర్క్ చేసినప్పుడు దాన్ని ఒక ప్యాషన్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుని సో హ్యాపీగా హార్డ్ వర్క్ చేసే మనస్తత్వం రావాలండి ఒక చేపల వ్యాపారం చేస్తాం లేదా ఒక రొయ్యల వ్యాపారం చేస్తాం ఒక కిరణా కొట్టు పెట్టుకుంటాం లేదా ఇంకొకటి చేస్తాం ఇంకోటి చేస్తాం ఒక సినిమా డైరెక్టర్ అన్నప్పుడు రాజమౌళి ఉన్నాడు సినిమా తీస్తున్నాడు రోజు పదహారు గంటలు చేసినా కూడా హ్యాపీగా చేస్తాడు అందు గురించి అటువంటి బాధ బాధ కాదండి లేకపోతే ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను ఆఫీస్లో పదహారు గంటలు ఉద్యోగం చేసేవాళ్ళం మేము ఇప్పుడు కూడా రోజు పదిహేను పదహారు గంటలు చేయమన్నా చేస్తాం మేము అంటే ఆ పని చేసినప్పుడే దాన్ని మనం ఓన్ చేసి రెస్పాన్సిబుల్ కింద ఓన్ చేసి మనం ఆ పని చేసినట్లయితే డెఫినెట్గా మనకి ఇప్పుడు కూడా బాధ రాదండి అంటే ఆఫీస్ అవన ఉండే ఇంట్లో పని అవన ఉండే ఎక్కడ అవన ఉండే దాన్ని మనం ఓన్ చేయాలండి ఎందుకంటే భగవంతుడు ఆ టైం కూడా మనకి ఇచ్చాడు మీకు భగవంతుడు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత సాయంత్రం ఆరు నుంచి పది 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 వరకు ఇవ్వలేదు పొద్దున్న ఆరింటి కాడి నుంచి సాయంత్రం ఎనిమిదింటి దాకా ఆ టైం అంతా మనకి ఇచ్చి దాన్ని నువ్వు కౌంట్ చేసుకోరా బాబు అన్నాడు ఎవ్రీ ఎవ్రీ డే ఈజ్ అ కౌంటింగ్ మన లైఫ్ ఇప్పుడు వెనక నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలండి బాధ మనం బాధపడడానికి పుట్టదు అంటే మనం డెత్ అరవై సంవత్సరాలు బతుకుతాం యావరేజ్ లైఫ్ మనకి ఇండియాలో యావరేజ్ లైఫ్ అరవై ఐదు సంవత్సరాలు అండి జనరల్గా అరవై ఐదు నుంచి అరవై ఏడు వరకు ఉంటుంది సో మనం వెనక నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఇంకా ఇరవై సంవత్సరాలు బతుకుతాం ఇరవై సంవత్సరాలు హ్యాపీగా
మన బ్యాంకులో డబ్బులు ఎందుకు దాచుకుంటామంటే రేపు పొద్దున డబ్బులు అవసరం అయితే మనకు ఉపయోగించుకుందామని డబ్బులు దాచుకుంటాం బ్యాంకులో మనం అంతే కదా మరి బ్యాంకులో రేపు డబ్బులు దా డబ్బులు అలా దాచుకుంటున్నప్పుడు యోగా ఎందుకు చేస్తాం యోగా జిమ్కి ఎందుకు వెళ్తాం మనం రేపు పొద్దున మనకు కావాలి కాబట్టి హెల్త్ కావాలి కాబట్టి చేసుకుంటున్నాం అలాగేనండి ఇది కూడా అండి మనం ఈ యొక్క హ్యాపీనెస్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే ఈ రోజుని పర్ఫెక్ట్గా వాడుకోవడం చాలా అన్ఫార్చునేట్గా చాలామంది బాధ ఎలా పడతారంటే ఫాస్ట్ గురించి ఆలోచిస్తారు ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచిస్తారు ఫాస్ట్ గురించి ఆలోచించి బాధపడతాడు ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించి ఇమాజినేషన్ చేసి బాధపడుతూ ఉంటాడు మనిషి ఫాస్ట్ ఫ్యూచర్ ఫాస్ట్ ఫ్యూచర్ రెండింటి మధ్యలో అడుగుతూ ఉంటాం మనం ఇప్పుడు కూడా మనిషికి ఉన్న టైంలో ప్రజెంట్ టైం ఇప్పుడు ఈ రోజు ఈ క్షణాన్ని అయితే మనం ఫాస్ట్ గురించి ఆలోచిస్తాం లేకపోతే ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచిస్తాం అదొక బాధ పక్కన పెట్టండి పోని సరే ఆలోచించాం అనుకోండి ప్రజెంట్ గురించి మళ్ళీ అందులో ఇంకొక డేంజర్ ఉంది మళ్ళీ ప్రజెంట్లో ఆలోచించినప్పుడు మన గురించి ఆలోచించేదేమో ఐదు పర్సెంట్ తొంభై ఐదు పర్సెంట్ ఏమో అదర్ అదర్స్ గురించి ఆడేమైపోయాడు ఈడేమైపోయాడు అసలు మనకు ఆలోచించే టైమే చాలా తక్కువ పాస్ట్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచిస్తూనే ఉంటాం మన మైండ్ సరే ఆలోచించడానికి కొంచెం టైం దొరికింది ఆలోచిందామంటే మళ్ళీ మన గురించి ఆలోచించుకో మనం పక్కనోడు గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాం మనం ఇంకా లైఫ్లో మిగిలింది ఏమని చెప్పండి పాస్ట్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ ఎవడో ఎదుటి వ్యక్తి గురించి ఆలోచించడం మిగిలిపోతే ఇంకా మిగిలిపోయిన టైం ఎంత మనకు అసలు మిగిలిపోయిన టైం ఏం లేదు ఇక్కడ సో అందువల్ల ఏంటంటే మీ ఆలోచన విధానంలో కానీ ఇది ఇందులో కానీ కొంచెం మీరు మార్పు తెచ్చుకున్నట్లయితే అయిపోతుంది అన్ఫార్చునేట్గా అంటే స్టూడెంట్స్ కూడా హై స్కూల్స్ లెవెల్లో అండి హై స్కూల్స్ లెవెల్ అంటే ఈ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ కానీ ఉంటే హైదరాబాద్లో ఉంటే ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ కానీ చాలా స్కూల్స్లో ఒక డ్రగ్స్ వచ్చినాయండి ఇప్పుడు అంటే నేను ఒక పేపర్లో ఈ మధ్యన ఇంటర్వ్యూ కూడా ఇచ్చేసాను నేను ఒక పేపర్లో న్యూస్ పేపర్లో ఈనాడు పేపర్లో చేస్తే థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ యూత్ స్కూల్ పిల్లలకు డ్రగ్స్ అలవాటు అయిపోయినాయి మరి ఒక స్టూడెంట్కి ఆ ఏజ్లో డ్రగ్స్ అలవాటు అయితే మరి ఆ లైఫ్ లాంగ్ అతను డిప్రెషన్తో కాకుండా ఎలా ఉంటాడు అండి అంటే ఇవన్నీ కూడా బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఎమోషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎప్పుడైతే మనకు బాగా పెరిగిపోయినాయో డెఫినెట్గా మనిషి డిప్రెషన్లోకి వెళ్తారు ఎందుకంటే అంటే మనకి ఇన్స్టాంటేనియస్గా హ్యాపీనెస్ కావాలి అంటే ఒక థమ్సప్ తాగితే హ్యాపీనెస్ వస్తుందని చెప్తే మనం థమ్సప్ తాగుతున్నాం మనం అంటే మనకి హ్యాపీనెస్ పలానా చోట ఉంది అంటే ఆ పని చేస్తున్నాం మనం అంటే ఎప్పుడైతే ఒక హ్యాపీనెస్గా మనం వెనకాల పరిగెట్టడం మొదలు పెట్టామో డిప్రెషన్ కూడా అంతే వెనకాల పరిగెట్టాలి మీరు హ్యాపీనెస్ అంటే నేను ఒకటి సాధిస్తే ఇంత హ్యాపీనెస్ వచ్చింది ఒక అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో నాకు ఆనందం కలిగింది ఆనందం కలిగితే ఎంత ఆనందం కలిగింది అంగ చిన్న విషయానికి అంత చిన్న దుఃఖానికి కూడా ఎంత దుఃఖం కలుగుతుంది నాకు భరించాలి మనం అందుగురించి ఏం చెప్తామంటే ప్రతి చిన్న విషయానికి ఎక్కువ ఆనంద పడకూడదండి మనుషులు ఎప్పుడు కూడా చాలామంది ఏం చెప్తారంటే హ్యాపీగా ఉండండి హ్యాపీగా ఉండండి చిల్ చేయండి అంటారు ఇదంతా కాదండి మీరు హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు చిల్ చేసినప్పుడు చిన్న చిన్న విషయాలకే ఒక ఫైవ్ స్టార్ చాక్లెట్ ఇస్తే నువ్వు ఆనందపడ్డావు అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆనందపడు బట్ దానికి ఎక్స్ట్రీమ్గా ఆనందపడ్డావు అనుకో అంతే చిన్న బాధ కలిగినప్పుడు కూడా అంతే బాధ కలుగుద్ది మనిషి భగవంతుడు రెండు ఎక్కువలాగా ఇస్తాడు అంటే ఇంత బాధ ఇంత ఇంత చిన్న విషయానికి నువ్వు ఆనందపడ్డావు అంటే ఇంత చిన్న విషయానికి నువ్వు బాధపడతావు వెయ్యి రూపాయలు నీకు బిజినెస్లో లాభం వచ్చిందంటే నువ్వు ఆనందపడు ఎక్స్ట్రీమ్గా ఆనందపడ్డావు అంటే వెయ్యి రూపాయలు నష్టం వచ్చినా కూడా అంతే బాధపడతావు అంటే ఈ యొక్క హ్యాపీనెస్ ఈ బాధ రెండు క్వైట్ ఆపోజిట్గా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాయి అది రెండింటికి ఉన్న గ్యాప్ని కానీ మీరు తగ్గించగలిగితే గ్యాప్ని కానీ తగ్గించగలిగితే తిరుగులేదు అలా గ్యాప్కి తగ్గించగలిగిన వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో పెద్ద పెద్ద ఎంటర్ప్రైన్యూర్స్ గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్ లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రం ఆ గ్యాప్ని తగ్గించగలరు అంటే మీ యొక్క బాధని మీరు యాక్సెప్టెన్స్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్సెప్టెన్స్ అలా ఇప్పుడు యాక్సెప్టెన్స్ అంటే ఏంటంటే రేపు ఇప్పుడు నేను మర్డర్ చేస్తాడండి ఒకడు మర్డర్ చేసేవాడు నేను జైలుకి వెళ్ళినా పర్లేదని మర్డర్ చేయడానికి ఉంటాడు వాడు రేపు పొద్దున్న జైలుకి వెళ్ళినా కూడా పెద్దగా బాధపడ్డాడు మెంటల్గా ప్రిపేర్ అయ్యాడు మర్డర్ చేసి తప్పించుకుందామని మర్డర్ చేయడానికి ఉంటాడు వాడు అప్పుడు బాధపడతా ఉంటాడు ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే రియాలిటీకి దూరంగా మీరు యాక్సెప్టెన్స్ యాక్సెప్టెన్స్ రావాలండి ప్రతిదాన కాల్ ఇరిగిపోయిందండి కాల్ ఇరిగిపోయింది నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాల్ ఇరిగిపోయింది కాల్ ఇరిగిపోయిన తర్వాత కాల్ ఇరిగిపోయింది అనేది నేను యాక్సెప్ట్ చేయాలి డబ్బులు పోయింది నేను యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఆరోగ్యం పోయింది నేను యాక్సెప్ట్ చేయాలి నాకు యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్ రాకపోతే అసలు నరకం అండి ఎందుకంటే ప్రజలు బిల్డప్ అయిపోతుంది అది అంటే యాక్సెప్టెన్స్ అంటే సరే ఎలా వస్తుంది సార్ కాల్ ఇరిగిపోతే మీకు కాల్ ఇరిగిపోతే మీకు ఎలా యాక్సెప్ట్ చేయాలంటారు కాదండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నలుగురు స్టూడెంట్స్ నలుగురు ఉన్నారండి వ్యక్తులు నలుగురు వ్యక్తులకి కాల్ ఇరిగిపోయింది ఒకే రకంగా నలుగురు ఒకే ర
बिजनेस लक्षल रूपये पोई पोई एग्जाम फेल 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 अवेद पाइंट का अड़ा फेल अवे नी मन ये विधा तस्क्री दट द डेजर अभी मन डिप्रेस कारण अंत फेल अव का चाल मंदिर हापी बत गोप गोपेसर डबूल पोने चाल मंद रोड प्लाटा पड़ता चाल मंद गोपार अंदवल इकेंटे इश्यू जरूर इबंध जरूर बाध जर बाधन बाध वाल मन के पेन राधने विधान दाने वाले डेजर अभी दट मोर डेजर एपड़ो पदे ग्रतम एद जरिए दिन गुर्त बाधपड़ता दरिद्रमको पदे ग्रतम एद जरिए दाने गुर्तको दाने आलोची दाने मन मैं ये विधा रिसीव चुस्को अंदर लैसन तुक इबंध जी अंदर लैसन तस्को अट्ठे रिपीट का मुझे सर तब दाने रोड लेकिन मिशन रुपन रुपन मन उपयोग दिन वाल अट्ला स्टाप लास् अटे ये पनी चेसापू बिजनेस चलोनी स्टाक मार्केट स्टाप लास् अलगे अंटारो मेरे को मेटल का प्रिपेर आवाल इपूर सर ना लास् वा पर्वे अभी एपड़े को मेटल प्रिपरेशन एपड़े स्टार्टो आ रक डेफिट इबंध उड़ा अंटे इंको एग्जापल चुनाव रीसेंट पर्ट्युर सैमार चलो थ्री फोर इयर्स बैक वेस्ट गोदावरी तनुक सैमार चुप्तेंटे स्टूडेंट अड़का ना सर अम्मा अड़े अंत अम्मा सर चाल इबंधी चाल बाधा डिप्रेशन में उन्न इंट्लो प्रॉब्लम्स होना इन पद इन प्रॉब्लम चेपी चाला बाधपड़ना चलना फोकस पेटाकना चपेन ने सर नु फोकस कदा अभी चेयले कदा इंद्रो बैठक रेक कदा इन पुस्तक चावा इन वीडियो चावे मोटेशन वीडियोस ना वाल अवट सर मेरे आंसर चार चपंड सर अम्मा ने अड़ते ना पंचे अम्मा दर वन का इट इज का वर्री टाइम वर्री टाइम अंटे पंचे रोज बाधपड़ना कदा पोदे सायंत्र वरुक बाधपड़ता उन्ना कदा बाधपड़ता रोज इंटेन तरह इन गंटल फ्री उठा अड़ते ऐं गंटल फ्री उठा सर अब अम्मा गुर्त अम्मे ऐद गंटे फ्री उठा ओ पे ऐसी ऐद नर दाक इंटो कुर्चो खाई इंट्लो खाई कुर्ची मत अभी आलोचन चेसी अन्नी आलोचन चेसी बाधपड़प आर गंट सू बाधपा फिस्को अंत एम वो नी मत नी बाधल गुर्तनी बाधल गुर्तनी अर गंट सू बाधपड़ अर गंट सैपो तरह नीक टाइम अंद किगता टाइम में नार्मल ऐसी आ बाधल साल्व चेयले आ बाधल नी वल का पनी मिगल टाइम हापी का उपा सर प्राक्टल उठा कष्ट कम लेदम ट्रई चे अरगंट सर सर अंक पे अरगंट कहते गंट तस्को फाइव टू सिक्स फाइव टू सिक्स रूम रोजल कुर्ची फाइव टू सिक्स आलोचे नी बाधल मिगता टाइम में आलोचक अभी कंडीशन फाइव टू सिक्स अभी आलोच बाधपड़पो एड़स्वो एम जाओ नेक्स्ट वो चेसा चेसन तरह रूम रोज तरह सर ना गंट सर मल्ल गुर्तना अंदे पंचे रूम गंटल सब तस्को टाइम ना सर फाइव टू स फाइव टू सी अवी आलोचनी अभी आलोचन बाधपड़पो फाइव टू सर तरह अभी मर्चो मर्चिपे मूल लाइफ वा अलगे साल्व चेयर कहीं चेतो ले कदा चिंल सर इंट्लो प्रॉब्लम सो फैनाशल इश्यूस वाले का कदा पक्को सो अला वैसे तरह अला पद रोज तरह अब अच्छी अद असल बाधपड़ा पुटाना अभी बाधेटन अम्म आलोच मोदीपेटे इट्स का वर्री टाइम अटार है और मनि निजें कंटिवस सस्टन का बाधु सर्टन टाइम तस्को आ टाइम में कंटिवस बाधपड़ी तरह मर्चिपदा स्ट्रांग मैं डिशन दिखे मिगल टाइम में मैं हापी लाइफ ने कुछ मर्चिपे लाइफ ने लीडे दट इज़ का वरी टाइम अंटे चाल मंद टेक्निक अंटे विन विन आश्चर्यक प्राक्टल चाल पवर्फुल टेक्निक अंत ऐक् अंटे मुदे फिस्त या ईवन फाइव टू सर बाधपड़ा अभी गुर्त अंत मिगल टाइम में बाधपड़को अभी मुदे मैं एपड़ी फिस्को जन अट्ठे इबंध मिगल टाइम में हापी बता मन भगवं लाइफ इच्छा का बट्टी मल्ल मन क्या पुड़ता पुटा मैं ग्यारंटी लेटी डेफ मन मुझे हेल्डा मैं प्रयत्न चाहे अट्लागे ये मन के ना इंत मु अटे चाल मंद डिप्रेस चाल मंद बाधपड़ता उठा चाल मंद स्टूडेंट्स के नैन असल बाधपड़ा नी अर्हत इत को क्वेश्चन असल ऐक्चुअल एपड़ते मन की बाध कलो बाध कल वैंने फस्ट क्वेश्चन एम वेवाले Whether I am fit to suffer myself, अंडे ने बाधा पड़ रहा है ना कराहा तुम दा अन आलोचन चलने ने ने अंडे मनला वन टुंडे तप्पुल ने मनो realize जी दांत लोंचे कौन ता realization उच्चने टलेते आठवन टुंडे कुछ नोस्तन दे अंडे वो के बंद कली गिन्दे exam लो fail यारो लापते वो कर वो के business लो गाने लापते उनको रखने का family परंगे के बंद कली ना पड़ो माना चेतलो लेनी विषय � अंत आनंद पड़ा एलागे कारण का स्ट्रांग रीजन बाधपड़ा स्ट्रांग रीजन का आ स्ट्रांग रीजन लेकिन एव पड़ते इष्ट वैसे बाधपड़ते अभी चला असह्य उ अंत फस्ट क्वेश्चन चुस्टे आनंद पड़ता है कारण कदमी डबुल आनंद पड़ता है एग्जाम पास आनंद पड़ता है केसन वे आनंद पड़ता है मैं बाधपड़ा निजा कारण 
లేకపోతే ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయ్యారు లేకపోతే ఇంకోటైతే ఇబ్బంది కలిగింది దానికి రే దానికి కారణాలు మీరు తెలుసుకుని దానికి రియలైజ్ అయ్యి ఆ తప్పుని తెలుసుకుని తప్పును రెక్టిఫై చేసుకుంటూ కంపారిజన్ లేకుండా ముందుకెళ్లి బాధ బాధ లేకుండా ముందుకు వెళ్తారా బాధపడడానికి అర్హత లేకపోయినా బాధపడతారా అసలు బాధపడడానికి ప్రపంచంలో ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ బాధపడే వ్యక్తుల్లో నైంటీ పర్సెంట్ కి అసలు అర్హతే లేదండి బాధపడడానికి దే ఆర్ దే ఆర్ నాట్ ఫిట్ టు సఫర్ దెమ్ సెల్స్ అసలు బాధపడడానికి అర్హత కూడా మనకు లేదండి అంటే మన అర్హత లేని పనులు చేస్తున్నాం మనం అంటే ఆనందపడడానికి ఎలాగైతే పర్ఫెక్ట్ గా రీజన్ కావాలో బాధపడడానికి కూడా పర్ఫెక్ట్ గా రీజన్ కావాలన్నమాట చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి రీజన్ అసలు అందులో ఎక్కడ కూడా మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండకూడదండి అంటే ఆ రీజన్ ఎలా ఉండాలంటే మీరు రియలైజేషన్ అవ్వాలి తప్పును ఒప్పుకోవాలి అంటే ఎదుట వ్యక్తి మీద బ్లేమ్ వేయకూడదు సొసైటీ మీద బ్లేమ్ వేయకూడదు ఫ్యామిలీ మీద బ్లేమ్ వేయకూడదు ఫైనాన్షియల్ గా డబ్బులు లేవని బ్లేమ్ వేయకూడదు ఈ హెల్త్ మీద ఇటువంటి ఇష్యూస్ మీద మీరు బ్లేమ్ వేయకుండా తప్పును మీ మీద వేసుకోవడం కానీ అలవాటైతే తప్పు మీది కాకపోయినా తప్పు మీది కాకపోయినా అన్నది అండర్లైన్ చేసుకోవాలి మీరు ఇక్కడ తప్పు మీది కాకపోయినా మీ మీద కానీ మీరు బ్లేమ్ వేసుకుంటే అప్పుడే కదా రియలైజేషన్ వస్తుంది మనిషికి ఎప్పుడు రియలైజేషన్ వస్తుంది తప్పు ఇప్పుడు పలానా కూడా తిట్టాడు లేకపోతే పలానా కూడా ఇది అయ్యింది నాకు డబ్బులు లేకనే చదవలేదు నాకు గైడెన్స్ లేక నాకు చదవలేదు కాబట్టి అన్నాను అనుకోండి అయిపోయింది రియలైజేషన్ అది అయిపోయింది కదా ఎవడో లేకపోతే ఎవడో మోసం చేశాడు కాబట్టి నేను మోసపోయాను అయిపోయింది అంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఆ యొక్క యాక్స్ ఎప్పుడైతే మీరు ఆ ఇబ్బందిని ఆ బాధని మీరు యాక్సెప్టెన్స్ ఎదుట వ్యక్తి మీద గెంటిసారో మీరు రియలైజ్ అవ్వరు మీరు రియలైజ్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ ఆ ఇష్యూని మీరు యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ మీరు దాన్ని ఇష్యూని మీరు యాక్సెప్ట్ చేసి ఇస్తే అప్పుడు రియలైజేషన్ రియలైజేషన్ ఇస్ మీ నథింగ్ బట్ ద రియాలిటీ చూసారా వరల్డ్ అని ఉంది రియలైజేషన్ అంటే రియాలిటీ అండి అంటే రియాలిటీలోకి మీరు రావాలి రియాలిటీలోకి వస్తే అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అప్పుడు మీరు గుర్తు తెచ్చుకోవాలి చాలా మంది కాళ్ళు చేతులు లేకపోయినా కూడా సాధించారు సాధించారు చాలా మంది డబ్బులు లేకపోయినా కూడా ఎన్నో సాధించారు సాధించారు చాలా మందికి హెల్త్ లేకపోయినా సాధించారు సాధించారు చాలా మంది గైడెన్స్ లేకపోయినా సాధించారు సాధించారు చాలా మంది రోడ్డు మీద ప్లాట్ఫారం మీద కూలీ కూలీల కింద ఉన్న వాళ్ళు కూడా కోట్లు సంపాదించారు సంపాదించారు ఇటువంటి ఎన్నో రకాల ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అటువంటి మీరు తలుచుకుని మీలో మీరు మీలో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందిని మీరు దాన్ని చూసుకుని ఇప్పుడు చేసుకుని దాన్ని రియలైజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓ స్టూడెంట్ అడిగాను సార్ మీరు ఎలా చెప్తున్నారు కదా నేను చాలా సిన్సియర్గా మూడేళ్ళు చదివాను నేను మూడేళ్ళు చదివినా కూడా ఎగ్జామ్ నేను ఫెయిల్ అయ్యాను అసలు గంట రెండు గంటలు కూడా వేస్ట్ చేయలేదు పర్ఫెక్ట్గా మీరు చెప్పినట్టు చదివాను అయినా కూడా ఫెయిల్ అయ్యాను మరి ఇప్పుడు నేను ఎవడ మీద వేయాలి సార్ బ్లేమ్ అని అడిగాడు ఎవడో లేకపోతే భగవంతుని మీద వేసేస్తా కదా వేసే వయ్యా నన్ను అంటే ఎవడో దొరకపోతే మనం ఏం చేస్తాం మనం నా కర్మ ఎలా ఉంది సార్ నా ఫేట్ ఎలా ఉందని వేసేస్తాం వేసి బాధపడతాం కదా భగవంతుని మీద వేసే వేసే చేదన్న లేదు సార్ నాకు మీరు రీజన్ చెప్పాలి సార్ అన్నాడు ఎప్పుడైతే మనం సిన్సియర్గా ఎఫర్ట్ పెట్టి మన లోపం లేకుండా ఎఫర్ట్ పెట్టినా కూడా ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయంటే మనుషులకు ఉన్నాయండి ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి అలాంటి ఫెయిల్ అయినప్పుడు మనం ఎలా ఆలోచించాలంటే ఎప్పుడు కూడా గుట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక మనిషి ఒక రకంగా ఫెయిల్ అయితే ఒక ఎగ్జామ్లో కానీ దీంట్లో కానీ ఫెయిల్ అయితే ఎప్పుడు కూడా అండి అటువంటి అతను అతను ఆ మూడు సంవత్సరాల కష్టపడి ఎక్వైర్ చేసినటువంటి పేషెన్సీ కానీ హార్డ్ వర్క్ కానీ పేషెన్సీ కానీ హార్డ్ వర్క్ కానీ లేకపోతే కన్సిస్టెన్సీ కానీ పెర్సిస్టెన్సీ కానీ ఆ మనస్తత్వం కానీ ఆ స్ట్రాంగ్నెస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మూడు సంవత్సరాల కష్టపడి నేర్చుకున్నాడు అబ్బాయి ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయ్యాడు అంతే లైఫ్లో ఫెయిల్ అవ్వాలా అది వేరే దాంట్లోకి వెళితే ఈ క్వాలిటీస్ అన్ని ఉపయోగపడతాయండి అక్కడ ఇప్పుడు సినిమా డైరెక్టర్ రాజమౌళి ఉన్నాడు లేకపోతే ఏమో త్రివిక్రమ్ ఉన్నాడు శాఖల కమ్మురా ఉన్నాడు లేకపోతే బిజినెస్ చేసి ఎంటర్ప్రైన్యూర్స్ ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడా ఏదో ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయిపోయినాడు అండి అందరూ ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయిపోయినా మరి ఇక్కడ ఎలా సక్సెస్ అయ్యారు ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయినా సిన్సియర్గా చదివినప్పుడు వాడికి హార్డ్ వర్క్ చేయడం అలవాటు అయింది రోజు పద్నాలుగు గంటలు వాడికి పేషెన్సీ వచ్చింది వాడికి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చింది వాడు చాలా స్టెబిలైజ్డ్గా ఉండగలిగాడు వాడు అన్ని మేనేజ్ చేయగలిగాడు అన్ని క్వాలిటీస్ ఎక్వైర్ చేశాడు ఒక పని సిన్సియర్గా మూడు నుంచి నాలుగేళ్ళు చేస్తే క్వాలిటీస్ ఎక్వైర్ చేస్తాడండి ఎగ్జామ్ ఏముందండి పోతే పోతుంది బిజినెస్ ఏముందండి పోతే పోయింది ఆ క్వాలిటీస్ పోవు మనిషిలోంచి బయటకు క్వాలిటీస్ బయటకు అవడం తీసుకెళ్లాడు ఆ క్వాలిటీస్తో వేరే బిజినెస్ చేస్తే వాడు సక్సెస్ అవుతాడు ఆ క్వాలిటీస్ లేదు డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఆ బిజినెస్ చేస్తే సక్సెస్ అవ్వాలండి ఎందుకంటే మెంటల్గా స్ట్రాంగ్ అయ్యాడు ఆల్రెడీ ఈ క్వాలిటీస్ నేర్చుకుని అందు గురించి జనరల్గా ఒక వ్యక్తి సిన్సియర్గా ఏదైనా చేసి ఫెయిల్ అయినప్పటికీ కూడా తప్పు లేదండి ఆ సిన్సియర్ ఫెయిల్జూర్లోనే క్వాలిటీస్ వచ్చేసి ఉంటాయి
సో అందువల్ల డెఫినెట్గా కొంతమందికి ఎక్కువ తక్కువ వస్తూ ఉంటాయండి దాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం ముందుకెళ్ళి విధానం ఏదైతే ఉందో దానికి దాంతోపాటు మీరు ముందుకు వెళ్ళాలండి అలాగే అంటే ఎఫర్ట్స్ కూడా తక్కువ ఎఫర్ట్స్ పెట్టి చాలా మంది ఎక్కువగా బాధపడతా ఉంటారండి అలా కూడా అవకాశ అవ్వద్దండి చాలా మంది తక్కువ ఎఫర్ట్స్ పెట్టి నాకు ఎక్కువ కావాలంటారండి వన్ ఇయర్ చదువుతాడు నాకు ఎంత కావాలంటాడు వన్ ఇయర్ కష్టపడ్డాడు నాకు ఎంత డబ్బులు కావాలంటాడు తక్కువ ఎఫర్ట్స్ పెట్టి ఎక్కువ రిజల్ట్ ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదండి మన రియాలిటీగా ఆలోచించాలి ఇప్పుడు రియాలిటీకి దగ్గరలో ఉండాలి ఇప్పుడు కూడా రియాలిటీకి ఎప్పుడైతే మీరు దగ్గరలో ఉన్నారో అప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మీకు బాధ రాదండి యాక్సెప్టెన్స్ వస్తుంది మీకు బాధ రాదు చాలా మంది ఎన్నో వందల మంది కోట్ల జనాల్లో చాలా మంది ఎన్ని రకాల కష్టపడుతున్నారు మన మన కష్టం సరిపోలేదు మన ఎఫర్ట్ సరిపోలేదు అని చెప్పి మీరు ముందుకు ఎప్పుడైతే మీరు వెళ్ళారో డెఫినెట్గా మీరు యొక్క సక్సెస్ అవడానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా బ్లేమ్ని ఎప్పుడు మన మీద వేసుకోవాలండి సొసైటీలో ఉన్న జనం మీద కానీ తల్లిదండ్రుల మీద కానీ ఎక్కడ వేయకండి ఎందుకంటే అండి తల్లి తల్లిదండ్రులు కానీ చాలా కష్టపడి పెంచుతారు పాప పేరెంట్స్ పెంచుతారు సో వాళ్ళ మీద మనం బ్లేమ్ వేసి నాన్న నువ్వు ఎంతో హోప్స్ పెట్టుకున్నావు నేను చదవలేకపోతున్నానని చెప్పేసి ఒక స్టూడెంట్ సూసైడ్ చేసుకోకూడదు హోప్స్ పెట్టుకోవడం కాదండి తల్లిదండ్రులు మీకు ఫెసిలిటీ క్రియేట్ చేస్తారు చక్కగా పిల్లలకి చదవడం చదవకు ఎంత వరకు మీరు ఎఫర్ట్ పట్టగలిగితే అంతవరకు పెట్టండి బియాండ్ ఎఫర్ట్ పెట్టలేరు వదిలేయండి ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్ని చదివేసి ఇందులో ఫస్ట్ ర్యాంక్ తెచ్చేసుకోవడానికి మనం పుట్టేలేదు కాబట్టి ఇక్కడికి అంత ఇప్పుడు విన్నర్స్ అండి ఇద్దరు వెళ్ళి మీరు ఒకటి ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తే ఇంకోటి రాదు ఇంకోటి సెకండ్ ర్యాంకే రావాలి ఇంకొకటి సెకండ్ ర్యాంక్ వస్తే మనకు థర్డ్ ర్యాంకే రావాలి ఒకటి వంద వస్తే నూట ఒకటే రావాలి వంద ర్యాంక్ పది మందికి ఇవ్వరు కదండి రిలేటివ్ మెరిట్ అన్ఫార్చునేట్గా మనకు కాంపిటీషన్ ఎక్కువ పెరిగిపోవడం వల్ల బిజినెస్లో పాపులేషన్ ఎక్కువ అయిపోవడం వల్ల అన్రస్ట్ యూత్లో పెరిగిపోవడం వల్ల జాబ్స్ లేకపోవడం వల్ల ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అయ్యి మనకు అన్రస్ట్ పెరిగిపోతుందండి ఎప్పుడు కూడా అండి అంటే ఏది కూడా ఇమాజినరీగా బతకూడదండి ఇమాజినరీగా అప్పుడు అందు గురించే కదండి సినిమాలో హీరో వంద ఫైట్లు చేస్తే మనం ఈ సినిమా హిట్ చేస్తున్నాం రామాయణమో మహాభారతమో లేకపోతే నేను ఇంకో సినిమా తీస్తే భగవద్గీత సినిమా తీస్తే ఎవడో సినిమా చూడడం మనం అంటే ఇమాజినరీ లైఫ్ ఏదైతే ఉందో ఇమాజినరీగా బతకడం అలవాటు చేసుకోవడం బట్టే ఇప్పుడు మనకి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇబ్బందులు వస్తున్నాయండి అందు గురించి ఇప్పుడు యూత్ ఏదైతే ఉందో ఇన్స్టాంటేనియస్గా ఆనందపడడం ఇన్స్టాంటేనియస్గా బాధపడడం లేకపోతే ఇమాజినరీగా నేను ఎలా బతుకుతాను ఎలా బతుకుతాను వాడితో అంటే తల్లి చిన్న చిన్నతనం నుంచి ఉన్నటువంటి తల్లిదండ్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళనే సరిగా అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాం మనమే ఎవడో వచ్చి నన్ను ఆరు నెలలు అర్థం చేసుకున్నాడు ఎవడో వచ్చి ఐదు నెలలు అర్థం చేసుకున్నాడు వాడితో నేను బ్రతుకుతాను వాడు నన్ను బాగా అర్థం చేసుకున్నాడు ఇటువంటి సిల్లీగా ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా తప్పండి అవి డెఫినెట్గా మీరు హ్యాపీగా ఎంటర్టైన్ చేసుకోండి ఎంజాయ్ చేయండి బట్ కాకపోతే ఏంటంటే అటువంటి వాటి వల్ల డిప్రెషన్కి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది బాధపడే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ క్లారిటీ ఉండాలండి లైఫ్లో నార్త్ ఇండియన్స్కి మనకు తెలుగులో ఉన్నటువంటి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ప్రజలకు డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు చాలా క్లారిటీగా ఉంటారండి చల్లగానే ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఏ పని చేసిన క్లారిటీతో పని చేస్తారు కాబట్టి చక్కగా చదువుకుంటారు ముందుకు వెళ్తారు మన వాళ్ళు ఎక్కువగా టైం వేస్ట్ చేసుకుని చాలా ఇబ్బంది పడతా ఉంటారు సో రియాలిటీగా దగ్గరగా ఉండడం ఇమాజినేషన్తో ఎప్పుడు కూడా మనిషి ఎప్పుడు బతకూడదు రియాలిటీగా బతకాలి ఇప్పుడు ఒక బిజినెస్ చేస్తున్నప్పుడు రియాలిటీగా ఎంత రావాలి మనం ఎక్సెసివ్గా ఆలోచించడం ఏదో సంపాదించేద్దాం ఏదో సాధించేద్దాం కోట్లు సంపాదించేద్దాం లేకపోతే ఆడిని ఇది చేద్దాం ఈ చేద్దాం ఇలాంటి ఆలోచన విధానం ఎప్పుడైతే పెరిగిందో మీకు తెలియకుండా మీకు ప్రజలు బిల్డప్ ఒక ఒక కుక్క కుక్క కింద బిహేవ్ చేయాలి లైన్ లైన్ కింద బిహేవ్ చేయాలి ఒక ఏ యానిమల్ ఆ యానిమల్ కింద బిహేవ్ చేయాలి ఒక పిల్లికి మీరు ఒక పిల్లికి మీరు మీరు డైరెక్ట్గా మాకు పులి రంగు వేసి పులి కింద యాక్ట్ చేయాలంటే కుదరదండి ఒక అంటే ఇమిటేషన్ ఎప్పుడైతే మనం ట్రై చేస్తామో ఇమిటేషన్ ఎప్పుడైతే మనం ట్రై చేస్తామో తెలియకుండా ప్రజలు బిల్డప్ అవుతుందండి నేను నేను నాలాగా బతికితే నాకు ప్రజలు రాదు నేను వేరే వాళ్ళలాగా ఇమిటేట్ చేయాలంటే ప్రజలు వస్తుంది నేను నేలాగానే బతకాలి నేను నాలాగానే పుట్టాను ప్రపంచంలో నేను ఒక్కడే నాలా అంటాడు నా ఒక్కడే ఒక్కడే ఉంటాడు ఇంకొకటి ఉండడు నేను నాలాగా బ్రతికితే ఇమిటేషన్ చేయకపోతే ఫ్రీగా ఉంటాను స్ట్రెస్ ఉండదు కాబట్టి హ్యాపీగా బతకగలుగుతాను నేను వేరే వాడిలాగా బతకాలని ఎప్పుడైతే నేను ట్రై చేస్తానో నా జీవితం ఇంకా అంతే ఇప్పుడు కూడా ఇబ్బంది పడతానే ఉంటాను సో ఇప్పుడు కూడా ఒక వ్యక్తి వేరే వ్యక్తులుగా ఎప్పుడు కూడా చేయకూడదండి మనం మనలాగానే ఎప్పుడు బతకాలి ఎప్పుడు మనకు మనమే స్ట్రాంగ్గా మనం బ్రతకాలి అంటే ఎలా ఉంటానంటే అంటే ఫైనల్గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఓవరాల్గా ఎప్పుడు కూడా మీకు ఉన్నటువంటి హ్యాపీనెస్ ఏదైతే ఉంటుందో హ్యాపీనెస్ని ఎప్పుడు కూడా వెతిట వ్యక్తులకు ఆ తాళం ఇవ్వద్దు మీరు సింపతి ఎప్పుడు కోరుకోవద్దు ఎవడ సింపతి మనకు వద్దు ఎవడ మీద మనం డిపెండ్ అవ్వక్కర్లా మన మీద మనం డిపెండ్ అవ్వాలి మనకున్న
నువ్వు 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 నీలాగా బ్రతుకు బ్రతికితే నీకు ప్రజర్ ఉండదు నువ్వు నీలాగా బ్రతకొచ్చు నీకు నచ్చిన బట్టలు వేసుకో నువ్వు నీలాగా బ్రతకు నువ్వు ఎవడ మీద డిపెండ్ అవ్వకు ఎవడికి నీ హ్యాపీనెస్ తాళాన్ని ఇవ్వకు నువ్వు ఫుల్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టి ఫుల్ కష్టం పడు ఫుల్ కష్టం పడు బియాండ్ దట్ నువ్వు చక్కగా వేరే వాళ్ళ సహాయం ఏమైనా కావాలంటే తీసుకో నువ్వు పది మందికి సహాయం చేయి ఆ సహాయం చేయడం ద్వారా వచ్చే ఆనందమే నేను ముందుకు తీసుకెళ్తుంది సహాయం చేయడం వల్లే నీకు ఎప్పుడు కూడా మనిషి మనిషికి ఆనందం కలదు ఓకే ఏ వ్యక్తిని మనం మోసం చేయకూడదు ఏ వ్యక్తిని కూడా మనం ఇబ్బంది పెట్టకూడదండి అది భగవంతుడు మనకో లేకపోతే మన నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కు డెఫినెట్గా అది మనకు భగవంతుడు ఇచ్చేస్తారు మనకి ఒక మనిషి బాధపడ్డాడు అంటే అది డెఫినెట్గా ఎదుటి వ్యక్తిని ఎప్పుడు మనం ఇబ్బంది పెట్టకూడదండి అలాగే ఎప్పుడు కూడా ఒక ఎదుటి వ్యక్తి మనం సహాయం అడిగితే సింపతి చూపించొద్దు వీలుంటే సహాయం చేయలేదు వాడి యొక్క మానసిక స్థితిని పెంచు ఒక వ్యక్తి మిమ్మల్ని అడిగాడు అంటే వాడికి సింపతి చెప్పి నేను చూసుకుంటానులే నేను చేస్తానులే ఇలాంటి ఏదో మాటలు మాట్లాడకూడదు మనం వాడికి వాళ్ళలో ఉన్న బలాన్ని గుర్తించి వాడి యొక్క స్టామినాని గుర్తు చేసి నువ్వు ఫైట్ చేయగలవు నువ్వు సిన్సియర్గా ట్రై చేయి అని చెప్పి వాడికి బలాన్ని ఇవ్వాలి తప్ప ఒక వ్యక్తికి నేను సింపతి ఇవ్వడం వల్ల అది ఒక రోజు రెండు రోజులు టెంపరీగా ఆనందాన్ని ఇస్తే తప్ప పర్మినెంట్గా ఆ యొక్క బాధ నుంచి ఆ డిప్రెషన్ నుంచి బయటికి రాలేడు ఆ వ్యక్తి అంటే మనిషిలో ఉన్నటువంటి స్ట్రెంగ్త్ని పెంచాలి పెయిన్ తీసుకుని క్యాపబిలిటీస్ని మనం పెంచాలి నీకున్న ప్రతి దాన్ని కూడా బయట దాంతో లింక్ చేయకూడదు మనిషి యొక్క హ్యాపీనెస్ మనిషి లోపల నుంచే రావాలి మనిషి యొక్క డిప్రెషన్ మనిషి లోపల నుంచే రావాలి తప్ప బయట ఏదో జరిగితే నేను హ్యాపీగా ఉంటాను ఏదో జరగకపోతే నేను హ్యాపీగా ఉండను ఇలా జరిగితేనే నేను ఎలా ఉంటాను ఆ వ్యక్తి ఇలా ఉంటేనే నేను హ్యాపీగా ఉంటాను లేకపోతే నా పిల్లలు ఇలా ఉంటేనే నేను హ్యాపీగా ఉంటాను పిల్లలు ఈ విధంగా ఉంటేనే నేను హ్యాపీగా ఉంటాను మా నాన్న ఎలా ఉంటేనే నేను హ్యాపీగా ఉంటాను అన్నటువంటి ధోరణి ఏదైతే ఉంటుందో మన వరకు న్యాయంగా మనకి ఫుల్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టామో లేదనేది భగవంతుడు తెలుసు ఆ రకంగా మనం ఫుల్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టి ముందుకు లైఫ్లో వెళ్ళినట్లయితే బాధ అనేది డిసీజ్ అండి అదొక హ్యాబిట్ డిసీజ్ అది ఒక హ్యాబిట్ ఒక్కసారి మనిషికి అదొక హ్యాబిట్ వచ్చింది అంటే అసలు ఎవడో కూడా హ్యాబిట్ నుంచి బయటకు వెళ్ళాలండి అసలు చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది అది అది ఒక సైకిల్ లాంటిది అది ఒక్కసారి లోపలికి వచ్చిందంటే బాధ దాన్ని తిప్పుతానే ఉంటుంది అలా తిప్పుతానే ఉంటుంది తిప్పుతానే ఉంటుంది వద్దన్న గుర్తు చేస్తానే ఉంటుంది డబ్బులు అంటే ఆ గుర్తు చేసి 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 కొంతకాలం అసలు ఏమైపోతాం మనకే తెలియదు మనం సో అందువల్ల ఏంటంటే అటువంటి థాట్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంటుంది క్లారిటీ రావాలి అలా కన్ఫ్యూజన్లో చాలా మంది బాధపడతాం నాకు జాబ్ పోతే ఏంటి ఇన్సెక్యూరిటీ జాబ్ పోతే ఏంటంటే పోయినప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు ఎందుకు ఈ రోజు బాగానే ఉన్నాం కదా హ్యాపీగా ఉన్నాం ఈ రోజు కూడా నాకు భగవంతుడు ఇచ్చాడు కదా రేపు రేపు గురించి నాకు ఎందుకు ఈ రోజు ముందు అయితే హ్యాపీగా ఉంటాం ఇప్పుడు అంటే మనిషి మనిషి చావడానికి భయపడకూడదు అలాగే బ్రతకడానికి కూడా భయపడకూడదు బ్రతకడానికి కూడా హ్యాపీగా ఉండాలి చావడానికి కూడా రెండింటికి సమానంగా ఉండాలి అంటే చావడానికి బ్రతకడానికి మధ్యన గ్యాప్ ఏ విధంగా అయితే తగ్గిస్తారో హ్యాపీనెస్ కి డిప్రెషన్ ని గ్యాప్ ఏ విధంగా అయితే ఎవరైతే తగ్గించగలరో వాళ్ళ మాత్రమే జనరల్ గా ఎక్కువగా లైఫ్ లో హ్యాపీగా ఉంటారు డబ్బులతో కానీ ఇంకో రకంగా హ్యాపీగా ఉంటారు నిజంగా ఫిజికల్ గా హ్యాపీనెస్ ఉంటే ఒక వ్యక్తి జనరల్ గా ఒక వ్యక్తి పది సంవత్సరాల పాటు ట్రై చేసి నేను చార్టెడ్ ఫ్లైట్ లో వెళ్ళాలి వంద కోట్లు సంపాదిస్తే హ్యాపీగా ఉంటానని టార్గెట్ పెట్టుకున్నాడు వంద కోట్లు సంపాదించాడు చార్టెడ్ ఫ్లైట్ ఎక్కాడు చార్టెడ్ ఫ్లైట్ ఎక్కిన తర్వాత వాడికి బాగా ఇష్టమైనటువంటి కొడుకుకో పెళ్ళానికో ఎవరికో యాక్సిడెంట్ అయ్యింది అది ఎవరో చనిపోయారని చెప్పి ఫోన్ వస్తే చార్టెడ్ ఫ్లైట్ లో ఉండగా ఈ పది సంవత్సరాలు కష్టపడి సంపాదించిన వంద కోట్లు పది సంవత్సరాలు కష్టపడినటువంటి డ్రీమ్ ఫుల్ఫిల్ ఫుల్ఫిల్ అవుతున్నటువంటి ఆనందం ఏదైతే ఉందో మొత్తం పోతుంది ఫిజికల్ కంఫర్ట్ వేరు ఫిజికల్ హ్యాపీనెస్ వేరు సైకలాజికల్ హ్యాపీనెస్ వేరు చాలా లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఉందండి అది ఎప్పుడైనా సపరేట్గా వేరే వీడియోలో చెప్తారు ఎందుకంటే ఫిజికల్ థింగ్స్ వేరండి సైకలాజికల్ థింగ్స్ వేరు ఒక మనిషి సైకలాజికల్గా ఎప్పుడైతే మనకి బ్యాలెన్స్గా హ్యాపీగా ఉంటాడో మైండ్ని ఎవడైతే మైండ్ని మనం కంట్రోల్ చేయాలి మైండ్ మనల్ని కంట్రోల్ చేయకూడదు చాలా మంది మైండ్ మనల్ని కంట్రోల్ చేసేస్తూ ఉంటుంది జనరల్గా సో అటువంటి పరిస్థితుల్లోకి అందరూ రావాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అలాగే నేను నెక్స్ట్ వీక్ జనరల్గా వెడ్నెస్డే డెఫినెట్గా ఏదో ఒక వీడియో ఒక ఏమి ఏ విధంగా ఫిక్స్ చేసుకోవాలి ఏదైనా అంటే కొన్ని వీడియోస్ నేను ఎగ్జామ్కి సంబంధించి చేస్తాను కొన్ని వీడియోస్ అంటే నేను అన్ని టాపిక్స్కి సంబంధించి మాట్లాడతాను కాబట్టి అంటే నేను అన్ని ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నట్టు లెక్క నాకు అన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నట్లు లెక్క ఇప్పుడు కూడా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి నాకు చాలా అంటే ఎక్కువ ఇబ్బందులు ఉన్నవాడే ఎక్కువగా డెప్త్ ఎక్కువ ఉంటుంది వాడికి ఎక్కువ స్ట్రగుల్ అయినవాడే ఎక్కువ డెప్త్ బాగా ఎక్కువగా మాట్లాడతారు మేబీ నా వీడియోస్ విన్నట్లయితే మీకు అది క్లియర్గా అర్థం అవుతూ ఉంటుంది అందు గురించి ఏంటంటే ఆ ఫెయిల్యూర్కి మనం భయపడకూడదండి డెఫినెట్గా ఫెయిల్యూర్త
స్టూడెంట్స్ కూడా చెప్తూ ఉంటాను నేను బాగా ఇబ్బంది వచ్చింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు మీరు టాలరేట్ చేయలేకపోతారు అనుకోండి నాకు ఫోన్ చేయండి అట్లీస్ట్ కొంత మీకు మీకు అది నేను సొల్యూషన్ ఇస్తానని చెప్పను కొంత రియాలిటీ రియలైజేషన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను అంతే ఎవడ ఒక ఎవడికి ఎవడ సొల్యూషన్ ఎవడ ఇక్కడ ఎక్కడను బట్ ఆ రియాలిటీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను క్లారిటీ ఇవ్వడానికి మాత్రం మనం ట్రై చేస్తాం అంతే దట్స్ ఆల్ సో థ్యాం